morning everyone So guys, am I audible? Can you please let me confirm? Why is clear on that day? Am I audible? Good morning, Akanksha. How are you? So, Akanksha, na voice clear on the. Good morning, Rajesh. Yeah, I'm also doing good, Akanksha. Thank you so much. Good morning, Mekala Madhu. Good morning, never give up. Good Rajesh. Good morning, Venkat. Okay. So, good morning guys. So, welcome back to Adda 24-7 Telugu official YouTube channel. So, uh, here Roju Manam, uh, main focus in tante, uh, like uh, general studies low biology and each and every exam low important te, as you know that that is like uh, state exams and central exams. But, Tiwala Maniki SSC RRB ke ever the prepare out to So, while any focus she si, uh, questions ni Manam discuss she them. And also TSPSC exams ki, APPSC exams ki kuda uh, EV use hota hai, and it ki use hota hai. Why? Because so biology ane di, manam A exam lo choose na kuda manak adhe syllabus sunta di kaabatti, so no worries. Okay na? So ipuru, yeah, session start chedda, maakangsha already answer kuda chepastu naru, uric acid anta. So what is the question is, excretory product of cockroach, buddhinka lo visarjan avayavam ye diya na adu utu nanu. Okay? Avayavam kaadhi di, Telgu lo mistake undi, excretory product ante in ante padartam, visarjana padartam yedhi. Okay, avayavam ante argan ande. Okay, excretory uh, argan ante avayavam ane pilisthanga da. Nini kade enta na ante padartam ane aadhi yaanu. Excretory product, what is the excretory product in cockroach? Okay, so options are urea, uric acid, ammonia, guanine in ante naam kada. So what is the answer? Answer Chapandi question ki? Akanksha saying uric acid. What is your answer, Rajesh? So basically, uh, we do have like you know uh, three types of organisms in the universe, right? So organisms ki main character in Dante excretion is also one of the character. So that means every living organism they should be involved in the excretion process. 
ప్రతి ఒక్క జీవి విసర్జనలో పాల్గొనాలి విసర్జనలో పాల్గొనకపోతే సో బాడీలో ఉన్న వేస్ట్ మెటీరియల్ సారీ ఇంప్యూరిటీస్ అనేది మనం బయటికి ఎక్స్క్రీట్ చేయకపోతే సో బాడీలో వేస్ట్ అంతా కూడా ఉండిపోయి ఏమవుతుందంటే బ్లడ్ అంతా కూడా ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది అనమాట సో ఆర్గానిజం అనేది చనిపోతుంది సో కాబట్టి ఎవ్రీ లివింగ్ ఆర్గానిజం విసర్జన లేదా ఎక్స్క్రీషన్లో పాల్గొనాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజం కదా మనం కూడా జీవులు సో మనం డైలీ వీఆర్ ఎక్స్క్రీటింగ్ యూరిన్ డైలీ వీఆర్ ఎక్స్క్రీటింగ్ స్టూల్స్ డైలీ వీఆర్ ఎక్స్క్రీటింగ్ స్వెట్ ఐటీఎర్స్ ఇట్లా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ వేస్ట్ ప్రోడక్ట్ని డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ త్రూ మనం బయటకు ఎక్స్క్రీట్ చేసేస్తాం అలాగే ఎవ్రీ అనిమల్ కూడా ఎక్స్క్రీట్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఏ అనిమల్ ఏది ఎక్స్క్రీట్ చేస్తుంది అని అంటే ఇప్పుడు మనం యూరిన్ నుంచి ఎక్స్క్రీట్ చేసే ప్రోడక్ట్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అని అంటే మనం వాటర్ తీసుకునే కంటెంట్ మీద వాటర్ పర్సంటేజ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అండి సో నువ్వు వాటర్ ఎట్లా తీసుకుంటే తక్కువ తీసుకుంటే ఒక ప్రోడక్ట్ సఫిషియంట్ తీసుకుంటే ఇంకొక ప్రోడక్ట్ ఎక్కువ తీసుకుంటే ఇంకొక ప్రోడక్ట్ సో అట్లా డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ని ఇట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద వాటర్ అవైలబిలిటీ సో వాటర్ అవైలబిలిటీని బేస్ చేసుకుని ఆర్గానిజమ్స్ అన్నీ కూడా ప్రోడక్ట్స్ని బయటకు రిలీజ్ చేస్తాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సఫిషియంట్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నారనుకోండి సఫిషియంట్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే ఏంటంటే మన బాడీకి ఎంత అవసరమో అంత మనం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ షుడ్ టేక్ లైక్ ఫైవ్ టు సిక్స్ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ డైలీ బేసిస్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం కదా ప్రతి ఒక్క హ్యూమన్ ఏంటంటే నాట్ ఓన్లీ హ్యూమన్ మమ్మల్స్ అన్నిటికీ కూడా సఫిషియంట్ ఆఫ్ వాటర్ డైలీ ఫైవ్ టు సిక్స్ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ని మనం తీసుకోవాలి సో ఆ వాటర్ని తీసుకుంటే దట్ ఈస్ లైక్ సఫిషియంట్ వాటర్ సఫిషియంట్ వాటర్ని మనం తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే సో మన బాడీలో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఇంప్యూరిటీస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వాటర్లో డైల్యూట్ అవుతాయి డైల్యూట్ అయ్యి అప్పుడు మనం యూరిన్ నుంచి ఏం ఎక్స్క్రీట్ చేస్తామంటే యూరియా ఎక్స్క్రీట్ చేస్తాం ఓకే యూరియా దట్ ఈస్ అ ప్రోడక్ట్ సో యూరియాని ఎక్స్క్రీట్ చేసే అనిమల్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏవి అని అంటే మమ్మల్స్ అండి సో మమ్మల్స్ యూరియాని ఎక్స్క్రీట్ చేస్తాయి అండ్ ఆల్సో యాంఫీబియన్స్ మమ్మల్స్ యాంఫీబియన్స్ ఇవి రెండూ కూడా యూరియాని ఎక్స్క్రీట్ చేస్తాయి మమ్మల్స్ అంటే తెలుగులో ఏమంటాం క్షీరదాలు అని అంటాం అంటే పాలిచ్చి పెంచే జంతువులని క్షీరదాలు అని పిలుస్తాం ఈవెన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ ఇన్ టు మమ్మల్ కేటగిరీ సో మనం కూడా పిల్లలకి పాలిచ్చే పెంచుతాం కాబట్టి వీఆర్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ ఇన్ మమ్మల్ కేటగిరీ ఇంకా పోతే యాంఫీబియన్స్ అంటే మీకు తెలుసు కదా సో విచ్ టైప్ ఆఫ్ అనిమల్స్ సో దే కెన్ సర్వైవ్ బోత్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ అండ్ ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ ద వాటర్ అంటే వాటర్లో ల్యాండ్ మీద రెండిట్లో కూడా సర్వైవ్ అయ్యే అనిమల్స్ని మనం ఏం చెప్తాం అంటే యాంఫీబియన్స్ అనేసి చెప్తాం ఇవి రెండూ కూడా యూరిన్ త్రూ బయటకు రిలీజ్ చేసే ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే యూరియా ఎందుకంటే అవి సఫిషియంట్ వాటర్ని తీసుకుంటాయి కాబట్టి తరువాత లో వాటర్ అవైలబిలిటీ ఉందనుకోండి లో వాటర్ అవైలబిలిటీ అంటే సఫిషియంట్ వాటర్ కంటే కూడా తక్కువే వాటర్ అవైలబిలిటీ ఉంటే అప్పుడు బాడీలో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నీ కూడా అంత ఈజీగా డయాలసిస్ అవ్వవు ఐ మీన్ డైల్యూట్ అవ్వవు అలాంటప్పుడు ఎక్స్క్రీట్ చేసే ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే యూరిక్ యాసిడ్ అనే ప్రోడక్ట్ని మనం ఎక్స్క్రీట్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు మీకు కూడా బాడీలో ఎప్పుడైనా వాటర్ తగ్గిపోయింది అనుకోండి సో సమ్మర్లో బాగా బయట తిరిగారు బాడీ బాగా డీహైడ్రేషన్ అయిపోయింది లేకపోతే వాటర్ తక్కువ తీసుకున్నారు ఎప్పుడైనా సో బాడీ విల్ గెట్ డీహైడ్రేటెడ్ అట్ దట్ టైమ్ సో వీ విల్ ఆల్సో ఎక్స్క్రీడ్ ద యూరిక్ యాసిడ్ త్రూ యూరిన్ ఓకే అప్పుడు యురేత్ర బర్న్ అవుతూ ఉంటుంది మంట పుడుతూ ఉంటుంది సో ఎందుకు అని అంటే ఆ టైంలో మనం యూరిక్ యాసిడ్ని బయటకు రిలీజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో వెంటనే ప్లెంటీ ఆఫ్ వాటర్ మనం తీసుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే యాసిడ్ అంతా కూడా వాటర్లో డైల్యూట్ అయిపోయి డైల్యూటెడ్ ఫామ్ యూరియాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఓకేనా సో అట్లా లో వాటర్ అవైలబిలిటీ ఉన్న అనిమల్స్ అన్నీ కూడా ఏం రిలీజ్ చేస్తాయంటే యూరిక్ యాసిడ్ని ప్రోడక్ట్గా రిలీజ్ చేస్తాయి సో వీటికి ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏవి అని అంటే రెప్టైల్స్ అండి రెప్టైల్స్ అని వెయిట్ అంటాం క్రీచింగ్ ఫ్రంచర్స్ ఆన్ ద అర్త్ భూమి మీద పాకే జంతువులని మనం రెప్టైల్స్ అని అంటాం స్నేక్స్ లిజర్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా రెప్టైల్స్ కిందకు వస్తాయి తరువాత బర్డ్స్ ఓకే పక్షులు సో బర్డ్స్ కూడా యూరిన్ నుంచి లో వాటర్ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి వాటికి అవి కూడా యూరిన్ నుంచి యూరిక్ యాసిడ్ని ఎక్స్క్రీట్ చేస్తూ ఉంటాయి అట్ ది సేమ్ టైం ఇన్సెక్ట్స్ ఇన్సెక్ట్స్ అంటే ఏంటంటే కీటకాలు అండి కీటకాలు అంటే మీకు తెలుసు కదా ఆర్థ్రోపోడా కేటగిరీ కిందకు వచ్చేవన్నిటిని మనం
मरे ये कोई पोते आवश्यक नहीं कि मिंचे वाटर तीस कुंटे अलांटे एनिमल्स अन्नी कुड़ा यूरिन तो ये प्रोडक्ट रिलीज़ आस्ता यंटे अमोनिया ने प्रोडक्ट ने रिलीज़ आस्ता यंडी तो वीड की दी बेस्ट एग्जाम्पल से यंटे कोने एक्वाटिक एनिमल्स उन्टे के दा फिशेस यू प्रांस ये वन्नी कुड़ा 24 आवर्स वाटर लोने उन्टे का बट्टी सो वाटी की वाटर अवेलेबिलिटी ये कू उन्टा दी सो अलांटे एनिमल्स अन्नी कुड़ा अमोनिया ने एक्सक्रीट चेस्टे एन माटा ओके ना फिश यू प्रांस क्रैप्स इलांटे एनिमल्स अन्नी कुड़ा एग्जाम्पल्स होता है दिन किंद की तो ये पढ़ मानंग कुड़ा प्लेंटी ऑफ वाटर ये पढ़ना तीस कुंटे मानंग कुड़ा यूरिन इंच अमोनिया ने रिलीज़ आस्तम सो यूरिन स्मेल के रीज़न एंड अंटे अमोनिया नंडी तो अमोनिया एंटे को एक्सक्रीट चेस्टे यूरिन अनेक अंटे को स्मेल लोस तडी बेसिक गा मानम अमोनिया नी ये पुड़े को एक्सक्रीट चेस्टा मंटे प्रोटीन फूड ये पढ़े इते तीस कुंटा मो इन्दु कंटे प्रोटीन लो अन्ना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन का दा सो प्रोटीन राम मटेरियल इज नाइट्रोजन अंटे प्रोटीन फूड ये पढ़े ना तिंटे नॉन वेजिटेरियन ये पढ़े ना तिंटे अपडो अ नाइट्रोजन � तो अलग है अंधे के फिशेस ओके रखा मैंने स्मेल लोस्ट है चूसे रा अदंता अमोनिया स्मेल फिशेस अमोनियन रिलीज़ आस्ते सो फिशेस लोने ना ऑलरेडी मेरे को का पॉइंट चेप पे नो फिशेस लो एक्सक्रीटरी आर्गन्स एवी या नांटे कॉन्ट्रैक ग्रीन ग्लैंड्स का दा ग्रीन ग्लैंड्स आर द एक्सक्रीटरी आर्गन्स अभी अमोनिया ने बायटे एक्सक्रीट चेस्टा यंटा अंधे के फिश बॉडी में तंग कुडा अमोनिया स्मेल लेको उस्तो उन्तुन्दे ओके ना तरवा ता वाटर स्केर्सिटी लो वाटर अवेलेबिलिटी यंटे तक्कु दोरकुतुन्दे यंटा नर्दम स्केर्सिटी यंटे इंगे चाला तक्कु आ इंगे एप्पडो ओकसारी यंटा वाटर दोरकदो अलांटे वीट की दी बेस्ट एग्जांपल सेम चप्पच वन अंटे स्पाइडर अंडी साले पुरुगो अंटम का दा ये स्पाइडर अंटा दन लाइफटाइम मोत्तम लो वन आर टू टाइम्स मात्र में वाटर तीस कुंटा दी तीस को नहीं ग्वानिन अने ओके एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बायटक रिलेशियस तो नन माटा ओके ना पीवी काकुंडा इकड़ा लेपिस्मा अनो का एनिमल उन्टा दी ये लेपिस्मा अंटे दिन में मनम सिल्वर फिश अने कोड़ा पिलुस्ता मंडे सिल्वर फिश लेपिस्मा अनदर नेम ही सिल्वर फिश अंटे फिश अंटे द फिश का दो ओके फिश बट नॉट फिश अंटम कदा ये सिल्वर फिश अने दी लेपिस्मा अने दी लाइक ओक टाइप ऑफ स्पाइडर लगा उन्तन दी सो लाइक कैलेंडर्स वैन काला गोड़ लकी एक कुरोज ले कैलेंडर्स पढ़ते गो कैलेंडर्स वैन काला दुर्गता उन्ता दी स्पाइडर लगा बुक्स अन्नी कुड़े एक कुरोज लो ओपन चाहे कुंडा पेटेस्टे � तो इतना माने कि लेपिस्मा नहीं थी वन टाइप ऑफ इंसेक्ट आदि कोड़ा स्पाइडर इधि लाइफ लोक का सारू कोड़ा वाटर तीस को दांटा यूरिन कोड़े एक्सक्रीट चाहिए दांटा दर इधर मोइंडी ओके ना तो अलांटे वो कानी मले दिया नांटे लेपिस्मा लेदा सिल्वर फिश तो इतना माने कि डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्� काक्रोच अने दी ये कैटेगरी किन्दे कोस्तन नंटे काक्रोच अने दी वन ऑफ़ द इंसेक्ट का दा सो इंसेक्ट्स अन्य कुड़ा ये म रिलीज़ चेस्टा यूरिन नोंची अनंटे यूरिक एसिड ने एक्सक्रीट चेस्टा अंडे सो ऑप्शन टू इज़ द करेक्ट आंसर हिया ओके एंड यूरिया ने एक्सक्रीट एमएम चेस्टा है मामल्स मामल्स � तो ग्वानिन एक्सक्रीट चेसे दे देना नंटे स्पाइडर हो चेसे ग्वानिन ने एक्सक्रीट चेस तो नन माटा तो ने ने कड़ा क्वेश्चन लो काक्रोच अन्न काबटी ऑप्शन टू इज़ द करेक्ट आंसर हिया ओके ना आ मैं बुक्स लो उन्टा ही आता आपने एप्पडो एकाडमी ईयर स्टार्ट है ना पुरे तीस कौन उन्टा बुक्स मल्ले � अंतवर को ओपन जाएंगे तो मनो, like that. तो इपुरे यूरिन कॉन्सेप्ट अच्छी नहीं काबटी, तो यूरिन उन चीज़ ने कोको ने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स शब्दांश चुड़ैली कड़े एग्जाम पॉइंट आ फीलो, तो बेसिक गा यूरिन अने दे डेली मनो यंता यूरिन ने बायटेक एक्सक्रीट चेस्टा मोन अंटे वन टू वन पॉइंट फाइव ल ये द रिलीज़ चेस तो नहीं आना इंटे पिटूटरी ग्लैंड रिलीज़ चेस तो दन मारता 
సో పిటటరీ గ్లాండ్ వ్యాసోప్రెజిన్ హార్మోన్ని రిలీజ్ చేస్తే వ్యాసోప్రెజిన్ ఏం చేస్తుంది అంటే యూరిన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అంటే డైలీ నువ్వు ఇంత ఎక్స్క్రిట్ చేయాలి నువ్వు తీసుకున్న వాటర్ని బేస్ చేసుకొని సో నువ్వు ఈరోజు త్రీ లీటర్సే వాటర్ తీసుకున్నావు కాబట్టి నువ్వు వన్ లీటర్ యూరిన్ ఎక్స్క్రిట్ చేయాలి అట్లా వన్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లీటర్స్ ఆఫ్ యూరిన్ రెగ్యులేషన్ అనేది దేని కంట్రోల్లో ఉంటుంది అని అంటే వ్యాసోప్రెజిన్ హార్మోన్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ వ్యాసోప్రెజిన్ హార్మోన్ డెఫిషియన్సీ ఉందనుకోండి అప్పుడు మనకు ఒక డిసీజ్ వస్తుంది దాన్నే మనం డయాబెటీస్ ఇన్సిపిడస్ అనేసి చెప్పుకుంటాం డయాబెటీస్ ఇన్సిపిడస్ సి డయాబెటీస్ మిల్లిటస్ అంటే డిఫరెన్స్ డిఫరెంట్ అది డయాబెటీస్ మిల్లిటస్ అంటే షుగర్ డిసీజ్ బట్ డయాబెటీస్ ఇన్సిపిడస్ అంటే అది ఒక యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ అండి డయాబెటీస్ మిల్లిటస్ దేని వల్ల వస్తుంది ఇన్సులిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల వస్తుంది కదా బట్ డయాబెటీస్ ఇన్సిపిడస్ అనేది వ్యాసోప్రెజిన్ హార్మోన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల వస్తుంది దీన్నే డయూరియా అని కూడా పిలుస్తారు అంటే మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఆఫ్ యూరిన్ ఎక్స్క్రీషన్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు డైలీ వన్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లీటర్స్ కాకుండా మల్టిపుల్ టైమ్స్ హై పర్సెంట్ ఆఫ్ యూరిన్ని మనం ఎక్స్క్రీట్ చేసేసే దాన్ని డయాబెటీస్ ఇన్సిపిడస్ అని అంటాం మరీ ఎక్కువ యూరిన్ ఎక్స్క్రీట్ చేసినా కూడా ఏమవుతుంది బాడీలో ఉన్న గ్లూకోజ్ మినరల్స్ అంతా కూడా యూరిన్ త్రో వెళ్ళిపోయి బాడీ అంతా కూడా డీహైడ్రేషన్ అయిపోతుంది ఓకే సో అలాంటి ఒక డిసీజ్ని మనం డయాబెటీస్ ఇన్సిపిడస్ అని చెప్పుకుంటాం నెక్స్ట్ యూరిన్ ఏ కలర్లో ఉంటుంది అని అంటే పేల్ ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది కదా యూరిన్ పేల్ ఎల్లో కలర్లో ఉండడానికి రీజన్ ఏంటి అని అంటే యూరోక్రోమ్ అనే కలర్ పిగ్మెంట్ యూరిన్లో ఉండడం వల్ల యూరిన్ అనేది పేల్ ఎల్లో కలర్లో ఉంటుందండి బికాస్ ఆఫ్ యూరోక్రోమ్ కలర్ పిగ్మెంట్ నెక్స్ట్ యూరిన్ పిహెచ్ ఎంత యూరిన్ పిహెచ్ వచ్చేసి సిక్స్ అండి స్లైట్లీ అసిడిక్ నేచర్లో ఉంటుంది అనమాట యూరిన్లో ఉన్న ప్రోటీన్ ఏది అని అంటే యూరిన్లో ఉన్న ప్రోటీన్ దట్ ఈస్ లైక్ ఆల్బుమిన్ అనే ప్రోటీన్ యూరిన్లో ఉంటుంది అనమాట అండ్ యూరిన్ స్మెల్కి రీజన్ ఏంటంటే అమోనియా సో అమోనియా వల్ల యూరిన్ అనేది స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది అండ్ యూరిన్లో వాటర్ పర్సెంట్ ఎంత ఉంటుంది అని అంటే నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంటుందండి యూరిన్లో నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంటుంది రిమైనింగ్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఏముంటుంది అని అంటే ఫోర్ పర్సెంట్లో టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనం యూరిన్ నుంచి యూరియాని ఎక్స్క్రిట్ చేస్తాం కదా సో ఆ యూరియా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏముంటుందంటే యూరిక్ యాసిడ్ ప్లస్ అదర్ ఇంప్యూరిటీస్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట ఓకే అదర్ ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటాయి అంటే మనం డైలీ ఎంత ఎక్కువ వాటర్ తీసుకొని ఎంత ఎక్కువ వాటర్ తీసుకొని ఎంత ఎక్కువ యూరిన్ ఎక్స్క్రిట్ చేస్తే మన బాడీలో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ మొత్తం కూడా వెళ్ళిపోతుంది యూరిన్ త్రూనే బయటకు ఎక్స్క్రిట్ చేస్తాం ఇన్ఫెక్షన్ అంతా కూడా సో అట్లని చెప్పి మళ్ళీ ఇరవై ఇరవై ఐదు లీటర్ల వాటర్ తాగకూడదు తొందరగా కిడ్నీస్ ఫెయిల్ అవుతాయి నువ్వు ఎంత ఎక్కువ వాటర్ తీసుకుంటే కిడ్నీస్ అంత ఎక్కువ డయాలసిస్ చేయాలి కదా సో మన బాడీలో ఏ ఆర్గాన్స్ అయినా కూడా నువ్వు ఎంత ఎక్కువ పని చెప్తే అవి అంత తొందరగా అలిసిపోయి ఆగిపోతాయి సో కాబట్టి ఏది ఎంత పని చేయాలో అంతే పని చేస్తూ ఉండాలి మరీ ఎక్కువ వాటర్ తీసుకున్న కిడ్నీస్ ఫెయిల్ అవుతాయి అలానే తక్కువ తీసుకున్న కిడ్నీలో స్టోన్స్ కూడా ఫామ్ అవుతాయి ఇంకా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూరిక్ యాసిడ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఫర్ కిడ్నీ స్టోన్స్ కదా సో కాబట్టి బాడీలో ఎక్కువగా యూరిక్ యాసిడ్ని ఎక్స్క్రిట్ చేసుకోకూడదు మినిమం సఫిషియంట్ ఆఫ్ వాటర్ సరిపడినంత వాటర్ మనము తీసుకుంటూ ఉండాలి ఓకేనా సో దట్ ఈస్ లైక్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద యూరిన్ ఇంకా డైలీ మనకు యూరిన్ అనేది రీసెంట్గా మొన్న మీకు టిఎస్పిఎస్సి ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అడిగారు కదా సో ఎవ్రీ మినిట్ ఎంత యూరిన్ అనేది డయాలసిస్ అవుతుంది ఎవ్రీ మినిట్ ఎవ్రీ డే కాదు ఇక్కడ ఎవ్రీ మినిట్ సో ప్రతి నిమిషానికి మనకు ఎంత యూరిన్ డయాలసిస్ అవుతుందంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ యూరిన్ అనేది డయాలసిస్ అవుతుందండి ఎవ్రీ డే అయితే వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లీటర్స్ ఆఫ్ యూరిన్ డయాలసిస్ అవుతుంది సో అవుట్ ఆఫ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లీటర్స్ మనం బయటకు ఎక్స్క్రిట్ చేసేది వన్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లీటర్సే కదా రిమైనింగ్ వన్ సెవెంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ లీటర్స్ అగైన్ రీ డయాలసిస్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది మీకు క్వశ్చన్స్ ఇట్లా త్రీ వేస్లో అడుగుతారు పర్ మినిట్ యూరిన్ ఎంత డయాలసిస్ అవుతుంది అని అంటే దట్ ఈస్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎల్ పర్ డే వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లీటర్స్ ఆఫ్ యూరిన్ విల్ బి ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద డయాలసిస్ ప్రాసెస్ బట్ అవుట్ ఆఫ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వీఆర్ ఎక్స్క్రీటింగ్ ఓన్లీ వన్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లీటర్స్ ఎవ్రీ డే సో రిమైనింగ్ వన్ సెవెంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ లీటర్స్ ఆఫ్ యూరిన్ అగైన్ ఇట్ విల్ బి ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద రీ డయాలసిస్ ప్రాసెస్
yes good okay so shall we move for a next question any doubts clear in the doubts em unnaya so next question there are how many pairs of spinal nerves in a human manavanilo enni jatala vennu nadulu untayi so options 12 pairs 31 pairs 20 pairs and 43 pairs so very important question number of times repeated question and idi okay number of times repeated question state and central exams lo nervous system uh, related question idi so i think nervous system andaru chaduguntaru kada shiva prasad saying 31 pairs spinal nerves 31 pairs hmm hari krishna andaru 31 pairs antunnara spinal nerves spinal nerves ennu untayi so basically manaku nervous system divided into three types kada so nervous system lo manaki three types of nervous system untundi chudandi ok sari enta three types of nervous system nadi vyavastha anedi moodu rakaluga classify ayyundi one is kendra nadi vyavastha ani antam danne manam central nervous system anesi pilustam that is like kendra nadi vyavastha ani antam second idi peripheral nervous system paradeya nadi vyavastha ani pilustam third one autonomous nervous system swayam chodita nadi vyavastha ani pilustam so itla nervous system anedi three types lo divide ayyutadi central nervous system means kendra nadi vyavastha peripheral nervous system means paradeya nadi vyavastha autonomous nervous system means swayam chodita nadi vyavastha itla three types of nervous system anedi manaku untadi so central nervous system again divided into two types annam kada entadi central nervous system ante brain spinal cord rendu kuda central nervous system kinda kostayi kendra nadi vyavastha kinda kostayi central ante entante body ki center lo madhyalo unna nervous system anta anardam ipudu mana body ki center lo em undi so manaku spinal cord anedi body ki center lo untadi kada and also brain brain anedi spinal cord brain tone kada connection lo undi brain aithe ikkada untadi center lo so brain and spinal cord rendu kuda body ki ila center lo unnai kabatti vitini mana central nervous system ledha kendra nadi vyavastha anesi pilustam this is like brain and this is like spinal cord next second type peripheral nervous system peripheral nervous system ante central nervous system ki side unna danni peripheral nervous system ani antam okay central nervous system ki connection lo undi body ki itla sides untad anamata ipudu for example chuddam peripheral nervous system malli again maniki two types ga divide chesaru okati vachesi cranial nerves antam cranial nerves ante endante study of skull is called chronology ani pilustam kada ante skull lo unna nerves ni manam cranial nerves ani antam andike study of skull is called chronology ani antam second vachhe spinal nerves andi spinal nerves ante spinal cord chuttu unde nerves ni manam spinal nerves anesi pilustam for example idi manaku central nervous system kada central nervous system ila undi brain and spinal cord so brain chuttu ila nerves unte ganaka deenni manam cranial nerves ani pilustam spinal cord chuttu nerves unte vitini spinal nerves anesi pilustam they are like spinal nerves and these are like cranial nerves ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఎక్కడన్నా ఎవరైనా టచ్ చేస్తే కూడా మీకు ఆ సెన్స్ తెలుస్తుంది కదా అంటే ఇక్కడ స్కల్లో కపాలంలో ఉన్న నర్వ్స్ అన్నీ కూడా క్రానియల్ నర్వ్స్ ఈ సెన్సేషన్ని ఈ నర్వ్స్ యాక్సెప్ట్ చేసి సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్కి బ్రెయిన్కి పాస్ చేస్తాయి అనమాట అలాగే ఇక్కడ మనకు సైడ్స్లో ఎవరైనా టచ్ చేసినా కూడా మనకు సెన్స్ ఫీల్ అవుతాం అంటే ఈ సైడ్స్లో ఉన్న నర్వ్స్ ఏంటివి స్పైనల్ నర్వ్స్ స్పైనల్ నర్వ్స్ ఈ సెన్సేషన్ని ఈ సిగ్నల్స్ అన్నిటినీ రిసీవ్ చేసుకొని స్పైనల్ కార్డ్కి పాస్ చేస్తే స్పైనల్ కార్డ్ మళ్ళీ బ్రెయిన్కి పంపిస్తే బ్రెయిన్ రెస్పాండ్ అవుతుంది సో ఆ టచ్ని నువ్వు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావు ఓకే నేను ఎవరు టచ్ చేశారు సో ఇది కొన్ని టచ్చింగ్స్ మీకు బాగా ప్లెజర్ ఫీల్ ఇస్తాయి కొన్ని టచ్చింగ్స్ ఇరిటేషన్ ఫీలింగ్ ఇస్తాయి ఏదో పాజిటివ్ ఫీలింగ్ ఏదో నెగిటివ్ ఫీలింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ ఇట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ టేస్ట్ అనమాట ఓకేనా అవన్నీ కూడా బ్రెయిన్ మనకి రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్లో టోటల్ మనకి ఎన్ని పెయిర్స్ ఆఫ్ నర్వ్స్ ఉంటాయంటే ఫార్టీ త్రీ పెయిర్స్ ఆఫ్ నర్వ్స్ ఉంటాయండి పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్లో ఈ ఫార్టీ త్రీ అవుట్ ఆఫ్ ఫార్టీ త్రీ పెయిర్స్ ఆఫ్ నర్వ్స్లో ట్వెల్వ్ పెయిర్స్ ఆఫ్ నర్వ్స్ ఏమో క్రానియల్ నర్వ్స్ అండ్ థర్టీ వన్ పెయిర్స్ ఆఫ్ నర్వ్స్ ఏమో స్పైనల్ నర్వ్స్ అనమాట ఎందుకు స్పైనల్ నర్వ్స్ కౌంట్ ఎక్కువ ఉంది అని అంటే స్కల్తో కంపేర్ చేస్తే మనకు స్పైనల్ కార్డు లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా సో లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దాని చుట్టూ ఉన్న నర్వ్స్ కౌంట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి మనకి బేసిక్గా స్పైనల్ కార్డు ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ లెంత్ ఉంటుందండి అంటే అప్రాక్సిమేట్గా మనం ఇంతే లెంత్ ఉంటుందని చెప్పాం ఎందుకంటే ఇట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ బాడీ గ్రోత్ 
ఇప్పుడు కొంతమంది బాడీ గ్రోత్ బాగా ఎక్కువ ఉంది బాగా హైట్ ఉన్నారు సో వాళ్ళకి వన్ టూ మీటర్స్ అటు ఇటు ఎక్కువ ఉంటుంది కొంతమంది పొట్టిగా ఉంటారు కదా వాళ్ళకి కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది సో ఇట్లా డిపెండ్స్ అపాన్ బాడీ గ్రోత్ కాబట్టి మనం ఎగ్జాక్ట్ ఇదే ఇంతే హైట్ ఉంటుంది అని చెప్పాం ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ లెంత్లో మనకి స్పైనల్ కార్డ్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం సో దిస్ ఈజ్ లైక్ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఇంకా పోతే ఆటోనామస్ నర్వస్ సిస్టమ్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇన్ టు టూ టైప్స్ ఓకే దట్ ఈస్ లైక్ సింపథటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ పారాసింపథటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఇట్లా మళ్ళీ టూ టైప్స్గా డివైడ్ అయ్యి ఉంటుందండి సో దిస్ ఈజ్ లైక్ నర్వస్ సిస్టమ్ టైప్స్ అనేసి మనం చెప్పుకుంటాం అండ్ పోలియో డిసీజ్ వస్తుంది కదా పోలియో డిసీజ్ ఏ ఏ సిస్టమ్కి ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అంటే నర్వస్ సిస్టమ్ నర్వస్ సిస్టమ్లో ఉన్న ఏ నర్వ్స్కి అంటే పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్లో మోటా నర్వ్స్ అనే ఒక నర్వ్స్ ఉంటాయి ఈ మోటా నర్వ్స్కి పోలియో వైరస్ ఏం చేస్తుంది అంటే చంపేస్తుంది బేసిక్గా నర్వస్ సిస్టమ్లో ఉన్న నర్వ్స్ న్యూరాన్ సెల్స్ మన బాడీలో ఉన్న లాంగెస్ట్ సెల్స్ ఏవి అని అంటే న్యూరాన్ సెల్స్ అండి వన్ మీటర్ లెంత్ ఉంటుంది అండ్ మన బాడీలో సెల్ డివిజన్ ప్రాసెస్ లేకుండా రీజనరేషన్ కెపాసిటీ లేకుండా ఉన్న వన్ అండ్ ఓన్లీ సెల్ ఏది అని అంటే నర్వ్ సెల్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు స్కిన్ ఎక్కడన్నా బ్రేక్ అయిందనుకో కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ కొత్త స్కిన్ వస్తుంది ఎందుకు అంటే స్కిన్లో ఉన్న సెల్స్ అన్నీ కూడా డివిజన్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి నీకు కొత్త టిష్యూని ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ బోన్లో మజిల్స్లో కూడా మీకు ఏంటంటే సెల్స్ ఎక్కడైనా డ్యామేజ్ అయితే వీ విల్ గెట్ న్యూ సెల్స్ డ్యూ టు ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెల్ డివిజన్ కదా బట్ నర్వస్ సిస్టమ్లో ఉన్న నర్వ్ సెల్ ఒక్కసారి చచ్చిపోతే నువ్వు ఏం చేసినా కూడా అవి తిరిగి రీజనరేట్ కాదు ఓకే ఏం చేసినా కూడా తిరిగి రీజనరేట్ కాదు సో అందుకే ఒకసారి పోలియో డిసీజ్ వస్తే పిల్లలు లైఫ్ లాంగ్ అదే డిసీజ్తో సఫర్ అవుతారు మెడిసిన్ తీసుకున్నా ఏం తీసుకున్నా కూడా చనిపోయిన నర్వ్ సెల్ తిరిగి రాదండి ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఏజ్ తర్వాత ట్వంటీ ప్లస్ ఏజ్ తర్వాత ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే ట్వంటీ థౌజండ్ న్యూరాన్ సెల్స్ అనేవి మన బాడీలో చచ్చిపోతాయి సో అంటే ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ నర్వస్ సిస్టమ్ మొత్తం డ్యామేజ్ అవుతుంది అందుకే ఒక పర్టికులర్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత సో బ్రెయిన్ సరిగా పనిచేయదు అంటే మెమరీ లాస్ వస్తుంది అండ్ ఆల్సో స్పైనల్ కార్డ్ బెండ్ అయిపోతుంది ప్లస్ సెంచరీ ఆర్గాన్స్ కూడా కళ్ళు సరిగా కనపడవు చెవులు సరిగా వినపడవు స్కిన్ సెన్సేషన్ పోతుంది స్కిన్ మొత్తం ఫోల్డ్ అయిపోతుంది తర్వాత టంగ్లో కూడా మనకి సెన్సేషన్స్ ఉండవు ఇట్లా సెన్సరీ ఆర్గాన్స్ ఏవి పనిచేయవు ఎందుకంటే నర్వ్స్ అన్నీ కూడా ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ నర్వస్ సిస్టమ్ మొత్తం డ్యామేజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఓకేనా ఎస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ క్లాసెస్ కూడా మనము చెప్తున్నాను నెవర్ గివ్ అప్ యాక్చువల్లీ ఈ బయాలజీ తర్వాత నెక్స్ట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం మనం ఓకే సో అలాగా ఇక్కడ క్వశ్చన్లో మనకి స్పైనల్ నర్వ్స్ అడిగారు కాబట్టి స్పైనల్ నర్వ్స్ మనకి ఎన్ని పేర్స్ ఉన్నాయి థర్టీ వన్ పేర్స్ స్పైనల్ నర్వ్స్ ఉన్నాయండి సో ఆప్షన్ టూ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫార్టీ త్రీ అంటే టోటల్ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కౌంట్ ఎంత అంటే ఫార్టీ త్రీ పేర్స్ ట్వెల్వ్ అంటే క్రానియల్ నర్వ్స్ క్రానియల్ నర్వ్స్ మొత్తం ట్వెల్వ్ ఓవరాల్గా నర్వస్ సిస్టమ్లో సెవెన్ ట్రిలియన్ నర్వ్ సెల్స్ ఉంటాయి సెవెన్ ట్రిలియన్ నర్వ్ సెల్స్ ఉంటాయండి ఓవరాల్గా ఓకే నర్వస్ సిస్టమ్లో అండర్స్టాండ్ ఓకే ఇప్పుడే మతి మరుపు వస్తుందా చెప్పాను కదా అదంతా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ ఓకే దానికి ఏం చేయలేము నైంటీ అబో ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారుగా యాక్చువల్లీ మీకు ఒక విషయం తెలుసా నర్వస్ సిస్టమ్ బాగా యాక్టివ్గా ఉండాలంటే మన బాడీలో హై అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ యూటిలైజ్ చేసుకునేది ఏది తెలుసా నర్వస్ సిస్టమే ఓకే ఒకప్పుడు లైక్ మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఆ టైంలో ఇప్పుడు మీరు అంటున్నారు కదా కొంతమంది నైంటీ ఇయర్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ఒకప్పుడు ఏన్షియంట్ రీజన్లో హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎన్ని సంవత్సరాలు బతికేవాడు తెలుసా హ్యూమన్ బీయింగ్ లైఫ్ స్పాన్ వచ్చి వన్ ట్వంటీ టు వన్ ట్వంటీ టు వన్ థర్టీ ఇయర్స్ అంటే హండ్రెడ్ ప్లస్సే అది రోజు రోజుకి ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్ లైఫ్ స్పాన్ ఎంత అంటే ఇప్పుడున్న లేటెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం సో మేల్స్ అయితే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంట ఫీమేల్ అయితే సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే మేల్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ అవుట్ సో పోనీ చచ్చిపోతే అయినా ఏమన్నా హెల్దీగా చచ్చిపోతున్నారా అని అంటే లేదు అప్పటికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చి ఉంటుంది ఒకసారి స్టంట్లు పడి ఉంటాయి హై బీపీ లో బీపీ షుగర్ ఓకే మోకాల నొప్పులు ఏమేమో వస్తున్నాయి ఎవరు హెల్దీగా లేరు సో
ఆక్సిజన్ ఎంత ఎక్కువ తీసుకుంటే నర్వస్ సిస్టమ్ అంత యాక్టివ్గా ఉంటుంది అందుకే అర్లీ మార్నింగ్ లేచి బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయండి మీరు చదువుకుంటే బాగా గుర్తుంటుంది బ్రెయిన్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఆక్సిజన్ బాగా తీసుకోండి మన బాడీలో బ్రెయిన్ ఒకటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆక్సిజన్ యూటిలైజ్ చేస్తుంది మిగతా నర్వస్ సిస్టమ్ ఎంత ఆక్సిజన్ యూటిలైజ్ చేయాలి ఎందుకంటే మనం నిద్రపోతున్నప్పుడు తప్ప మెలుకులో ఉన్న ఉన్నంతసేపు నర్వస్ సిస్టమ్ పని చేస్తూనే ఉంటుంది మనం బ్రెయిన్ యూజ్ చేసి ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉంటాం ఏదో ఆలోచిస్తూనే ఉంటారు ఉంటాయి కదా మీ మైండ్లో ఏమేమో ఆలోచనలు ఓకే పోని పడుకుంటున్నప్పుడన్నా పీస్ఫుల్గా పడుకుంటారా అంటే మళ్ళీ పడుకొని డ్రీమ్స్ ఒకటి సినిమా పోయొస్తారు ఆ హీరోయిన్తో డ్యూయట్లు వేసుకుంటారు కళలోని ఓకే లేకపోతే ఇంకా ఏదో మీ విష్ లేవో కళలో మీ కళలో మీ డ్రీమ్లో మీరే హీరో కదా ఇక ఏమేమో చేసుకుంటూ ఉంటారు అంటే ఆ డ్రీమ్ కూడా మనకు గుర్తుంది డ్రీమ్ కూడా గుర్తుందంటే అప్పుడు కూడా నువ్వు బ్రెయిన్కి సరిగా ప్రాపర్గా రెస్ట్ ఇస్తలేవని దాని అర్థం అప్పుడు కూడా నువ్వు దాన్ని పని చేపిస్తున్నావు సో అట్లా డిపెండ్స్ అండి అది అందుకే చెప్తారు లైఫ్ స్పాన్ని మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తామో లేదో ఇప్పుడు నేను చెప్పలేను కానీ అట్లీస్ట్ ఉన్నన్ని రోజులు హెల్దీగా సర్వైవ్ అవ్వాలంటే మాత్రం ఫిజికల్ వర్కౌట్ ఎక్కువగా చేయాలి ఎందుకంటే మనం ఫిజికల్ వర్కౌట్ వల్లనే ఆక్సిజన్ ఎక్కువ తీసుకుంటాం ఎంత ఎక్కువ ఆక్సిజన్ తీసుకుంటే అంత ఎక్కువ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఒకప్పుడు ఎందుకు అన్ని సంవత్సరాలు బతికారు అని అంటే అప్పుడు ప్లాంటేషన్ ఎక్కువ గ్రీనరీ ఎక్కువ ఇన్ని వెహికల్స్ లేవు ఇన్ని ఫ్యాక్టరీస్ కానీ ఫార్మసిటికల్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఏమి లేవు ఇప్పుడు టెక్నాలజీ పెరుగుతుంది ఒక మనిషికి కంఫర్ట్ జోన్ పెరిగే కొద్దీ లైఫ్ స్పాన్ అనేది పడిపోతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఆది మానవుడు ఎలా ఫుడ్ తినేవాడు పచ్చి పచ్చి దుంపలు ఓకే పచ్చి మాంసం కూడా తిన్నాడు అయినా సరే వందేళ్ళు బతికారు మీరు కుక్కర్లో పెట్టి మూడు నాలుగు విజిల్స్ వేసుకొని తింటారు సో ఇన్ని కథలు పడుతున్నా కూడా మనం మళ్ళీ యాభై అరవై ఏళ్ళు కూడా బతకట్లేదు అంటే కంఫర్ట్ జోన్ పెరిగిపోయేసరికి లైఫ్ స్పాన్ పడిపోయింది సో అందుకే నరేంద్ర మోడీ ఇంటర్నేషనల్ యోగాడ ఎందుకు తీసుకొచ్చారు ఇందుకే లైఫ్ స్పాన్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ప్రతి ఒక్కరికి ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ మీద అవేర్నెస్ పెంచుకోవడానికి ఓకేనా ఎస్ శివప్రసాద్ నా కామెంట్ చదవడం లేదు ఏం పెట్టారు మీరు శివప్రసాద్ ఎక్కడ పెట్టారు ఏం మీ డౌట్ ఓకే ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దామా అనుకుంటున్నారు కదా ఏంటి సండే కూడా పొద్దు పొద్దున్నే మాకు ఈ గోల అనుకుంటున్నారు కదా తప్పదు ఎగ్జామ్ రాసి ఎగ్జామ్ అయిపోయి జాబ్ వచ్చే వరకు ఇవన్నీ తప్పవమ్మ వేరే ఆప్షన్ లేదు మనకి ఓకే ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ చాలా హెవీగా ఉంది కదా సో అందరికీ కాంపిటీషన్ ఇవ్వాలి అని అంటే కష్టపడాలి హార్డ్ వర్క్ చేయాలి ఓకే నా టీచింగ్ సూపర్ అంటున్నారా Thank you. Thank you, Shri Prasad. It's all about your blessings only. Ekaps ki karna meant ante, mana ki lungs ki in the diaphragm unta unta kada. Ipidu like, mana ki respiratory system le lungs unta hai kada ilaga. So lungs ki in the end ante pyramid shape le oka diaphragm unta di ilaga. Like this. This is like diaphragm. Okay. So, ipidu mana air teeskun na apidu, ఈ ఎయిర్ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే డయాబెటీస్ అనేది సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎయిర్ బబుల్స్ని బయటకు రిలీజ్ చేస్తుంది అప్పుడు మనకు ఎకప్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి ఓకే ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్గానిజం ఈజ్ రిచ్ ఫర్ ప్రోటీన్ క్రింది వాణిలో ఏ జీవిలో ప్రోటీన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఏ జీవిలో ప్రోటీన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఆప్షన్ సార్ సోయాబీన్ పల్సస్ పైరులీనా ఆల్ ది అబో వినండి కదా మరి ఓకే శ్రవంతి డెఫినెట్ గా యూజ్ చేస్తా తెలుగు ఓకే నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ మ్యాక్సిమం తెలుగులోనే ఇస్తున్నాను ఇది అసలే తెలుగు ఛానల్ కదా సో అందరూ ఆప్షన్స్ త్రీ అంటున్నారా ఆకాంక్ష ఫోర్ ఆల్ ది అబో 
నెవర్ గివ్ అప్కి ఏదో డౌట్ వచ్చింది సోయాబీన్ లో ఎక్కువ ఉంటాయి కానీ ఆల్ ఉంది ఎస్ నేను అంత ఈజీగా ఇవ్వను కదా ఆప్షన్స్ మీకు ఓకే సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ ఆల్ ది అబో అంటున్నారు కొంతమంది సోయాబీన్ అంటున్నారు కొంతమంది స్పైరులిన అంటున్నారు ఎందుకు పల్సెస్ ని ఎందుకు వదిలేశారు పల్సెస్ కూడా ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఏ కదా ఓకే అన్ని కలిపి ఆల్ ది అబో అంటున్నారా హసీనా షేక్ ఆప్షన్ ఏ ఓకే ఉప్పారి శేఖర్ సోయాబీన్ ఇక్కడ నాకు తెలియక అడుగుతా క్వశ్చన్ ని కేర్ఫుల్ గా చదివారా మీరు అసలు క్వశ్చన్ ఇంకోసారి చదివి ఆన్సర్ చేయండి ఈసారి అందరు ఒక అందరి నుంచి ఒకే ఆన్సర్ రావాలి నాకు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఒకసారి కేర్ఫుల్గా చదవండి క్వశ్చన్ ఏమడిగా నేను ఆర్గానిజం ఏది అని అడిగాను విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్గానిజం ఇస్ రిచ్ ఫర్ ప్రోటీన్ అన్న క్రింది వాణిలో ఏ జీవిలో ప్రోటీన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అని అడుగుతున్నాను సో ఇక్కడ ఆర్గానిజం జీవి అంటే ఏంటి ఈ ప్రపంచంలో మనకి ఎన్ని జీవులు ఉన్నాయండి ఏమేమి ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయి ఈ ప్రపంచంలో మనకున్నవి మూడే జీవులు ఒకటి అనిమల్స్ జంతువులు రెండు మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ సూక్ష్మ జీవులు మూడు ప్లాంట్స్ మొక్కలు ఈ మూడు మాత్రమే జీవులు ఓకే ఈ మూడు మాత్రమే లివింగ్ ఆర్గానిజం ఈవెన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ అనిమల్ కేటగిరీ మనం కూడా ఒక జంతువే వింత జంతువులు ఓకే మిగతా జంతువులు అన్న ఏదో అన్ని ఒకేలాగా ఉంటాయి కానీ మనం మాత్రం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అందుకే స్టడీ హ్యూమన్ బీయింగ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ బిహేవియర్కి ఒక సపరేట్ స్టడీ ఉంది తెలుసా సైకాలజీ అని ఏస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైకోల్ ఉంటారు అనమాట ఓకేనా సో అట్లా మనం కూడా ఈ అనిమల్ కిందకే వస్తాం అనిమల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ప్లాంట్స్ ఈ మూడు మాత్రమే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న జీవులు లేదా లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అనేసి పిలుస్తారనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్లో అనిమల్ కానీ మైక్రో ఆర్గానిజం కానీ ప్లాంట్ కానీ ఏదైనా ఉందా ఎస్ ఉంది ఏంటది స్పైరులీనా స్పైరులీనా అనేది ఒక ప్లాంట్ అండి ఇది స్పైరులీన్ అనేది వన్ టైప్ ఆఫ్ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే నీలి ఆకుపచ్చ శైవలం అంటాం తెలుగులో ఓకే బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే అంటే నీలి ఆకుపచ్చ శైవలం అంటాం అది ఒక ఆక్వాటిక్ ప్లాంట్ అనమాట వాటర్లో సర్వైవ్ అవుతూ ఉంటుంది సో స్పైరులీన మోస్ట్లీ మనకు వెస్ట్ బెంగాల్ స్టేట్లో డార్జిలింగ్ లాంటి హిల్ స్టేషన్స్లో మనకి ఎక్కువగా స్పైరులీన దొరుకుతూ ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ వన్ వన్ టైప్ ఆఫ్ గ్రీన్ కలర్ ఆల్గే బ్లూ గ్రీన్ కలర్ ఆల్గే అనమాట సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్ వై బికాస్ so that is also involved in the photosynthesis process for the preparing of food materials so spirulina is also one of the autotroph adi kuda kiranajanya samyokriyalo palgoni aahara padarthalanu vaatantrigave tayar cheskuntu untayi so idu kuda oka rakamaina plant anamata spirulina anedi ee spirulina plant lo 70 to 75% proteins untayanta సో మార్కెట్లో మనకు ఆర్టిఫిషియల్గా ప్రోటీన్ క్యాప్సూల్స్ అండ్ ప్రోటీన్ ట్యాబ్లెట్స్ దొరుకుతూ ఉంటాయి చూసారా అవన్నీ కూడా స్పైరులిన ప్లాంట్తో ప్రిపేర్ చేస్తారండి అంటే న్యాచురల్గా నీకు ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ కన్నా ఉంటే నువ్వు హాస్పిటల్కి పోతే డాక్టర్ నీకు ప్రోటీన్ క్యాప్సూల్స్ సజెస్ట్ చేస్తాడు మెడిసిన్ సజెస్ట్ చేస్తాడు అవన్నీ కూడా స్పైరులిన ప్లాంట్తోనే ప్రిపేర్ చేస్తారు సో ఇక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ ప్రోటీన్ సోర్స్ ఏది అని అంటే కూడా స్పైరులిన అనే కృత్రిమంగా ప్రోటీన్లను వేటితో తయారు చేస్తారు అంటే కూడా స్పైరులిన అనే నేను ఇక్కడ జీవి అన్నా కదా ఆర్గానిజం అన్నా కాబట్టి ఈ ఒక్క క్లూ పైన్ని పట్టుకొని ఇక్కడ ఆర్గానిజమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఎతకాలి ఎతికితే మీకు ఒకటే కదా కనపడుతుంది మరి ఆల్దే అబో అంటారు సోయాబీన్ అనేది ఆర్గానిజమా అది ఒక ప్రోడక్ట్ ప్లాంట్ ప్రోడక్ట్ అనమాట వన్ ఆఫ్ ద బాడీ పార్ట్ అంతే ఇప్పుడు జీవి అని అనకుండా ఉంటే నేను అప్పుడు నువ్వేం చెప్పాలి సోయాబీన్ అనేసి చెప్పాలి ఇట్లా డిఫరెంట్గా అడుగుతూ ఉంటారు క్వశ్చన్ సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సోర్సెస్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ సోర్సెస్ ఫర్ ప్రోటీన్స్ అని అడిగితే క్యాజువల్గా అప్పుడు ఆల్ ది అబో అనాలి లేదా రిచెస్ట్ సోర్స్ అని అంటే అప్పుడు నువ్వు స్పైరులీన్ అనాలి ఓకే స్పైరులీన లేనప్పుడు నువ్వేం మెన్షన్ చేయాలి అని అంటే సోయాబీన్ని మెన్షన్ చేయాలన్నమాట సో ఇక్కడ సోయాబీన్ ఏంటంటే సోయాబీన్ కూడా ప్రోటీన్ రిచెస్ట్ కంటే బట్ స్పైరులీనాతో పోలిస్తే సంవాట్ తక్కువ అనమాట ఓకేనా ఇంకా పోతే పల్సెస్ ఉన్నాయి కదా పల్సెస్ అంటే పప్పులు పప్పుల ఫ్యామిలీ అన్నీ ఇంకా గ్రౌండ్ నట్స్ కావచ్చు దాల్ కావచ్చు రెడ్ దాల్ మూన్ దాల్ ఇవన్నీ కూడా దాల్స్ అన్నీ కూడా పల్సెస్ అంటాం ఇవన్నీ కూడా నైట్రోజన్కి రిచెస్ట్ సోర్స్ సో ఎందుకు పల్సెస్లో నైట్రోజన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అని అంటే మీకు తెలుసు కదా రీజన్ ఎందుకంటే ఆల్ పల్సెస్ ప్లాంట్స్లో మనకు రూట్ నాడ్యూల్స్ ఉంటాయి రూట్ నాడ్యూల్స్లో రైజోబియం అనే బ్యాక్టీరియా ఉండి సాయిల్లో నుంచి నైట్రోజన్ తీసుకొని ప్లాంట్కి ఇస్తుంది అంటే నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ నత్రజని స్థాపనలో
ओके अंत नईट्रोजन फुट एक्त अवी प्रोटीन अने अर्थम सो काबी मन की आल दि अब रा ओनली आपशन थ्री अने मन की करेक्ट आसर अभी सो इक प्रोटीन काबी प्रोटीन गुरी इंफर्मेशन ईच अंड एव्री डे मन बाडी की एंत प्रोटीन अवसरमू सी टू हड्रेड ग्राम आफ प्रोटीन अने एव्री डे सी टू हड्रेड ग्राम सो पर्च ग्राम आफ प्रोटीन वी वि गेट फाइव पाइंट सिक्स क्यारीस आफ एनर्जी अंडी ग्राम प्रोटीन नीचे फाइव पाइंट सिक्स कि क्यारीस आफ एनर्जी अने मन बाडी को वस्तु अंड आलो प्रोटीन सोर्स प्रोटीन प्रोटीन रा मेटीरियल नईट्रोजन कदा इंक प्रोटीन मेजर फंक्षन एन बाडी डेवलपमेंट बाडी डेवलपमेंट अंत बाॉडी मजि ग्रोथ उ मजि ग्रोथ डेवलपमेंट प्लस मजि स्ट्रे उ प्रोटीन फुट एक्वाल वितौट प्रोटीन फुट मजि डेवलप का मे उ चूस्तर कदा बाॉडी मीद मजल उ स्कैलीटन सिस्टम इला कड़ता है बैठक की रिप्स अभी कनपड़ू उ दिन अर्थमेंटे दट इज़ लैक् क्वाशियारकर् डिजन अट प्रोटीन डेफिशिय मजि फार्मेस उड़ू सो मजि बाम अवाले प्रोटीन फुट एक्वाली इप्ड नीत मजि सर फाम अवेदन को फिजिकली वर्कना वर्क एम अवाली आने बोन मजि ईक्वल बर्डन पड़ी अलाका नीत मजि सर लेकिन आ बर्डन मोतम बोन पड़पे कोई रोजल की बोन वीक स्कैलीटन सिस्टम वीक सो अट्लाइक मजि फार्मेस एक्वाले मन प्रोटीन फुट एक्वाली मैं प्रोटीन सोर्स प्रोटीन फुड मैं इंदोटा नजिटेरियन मन की प्रोटीन वस्तु नजिटेरियन फस्ट वे रेड मीटी रेड मीटे तस कदा मंसम सो गोट लाइक मंसमेंटे तस कदा रेड मीट गोट शीप मटन मटन तल कदा मटन पोर्क बीफ इंका कैमेल चाइना वालेमो तिटा उठर कदा पाल कपल इवन अवी रेड मीट कई वीटल्लो मन की प्रोटीन एक्वन तरवा चिकेन सो चिकेन अने प्योर प्रोटीन फुडी डईली टू हड्रेड ग्राम चिकेन अने तुम्हु डईली तिना फैट रहा चिकेन वाले फैट रहा सो चिकेन अने प्योर प्रोटीन फुड अट्ला चिकेन एट तीन चिकेन लागे तीन मल्ल दीटर आई मुझे ले माला डी फ्रई से लेको चिकेन सिक्टी फाइव से ड्रम सिक्सटी कथल पड़ते माला फैटे ओके जस्ट बाॉल चिकेन तीन मन आई तक वेसको बाॉल से बाॉल चिकेन तिंते प्रोटीन वस्तु माला मेरेमो वेरईटी चेसर अंदर यूट्यूब चूसी अवी मल्ल एम फैटदन सो अला चयकूद इंका पे नैक्स्ट फिश अंडी सो फिशस् फिश प्रोटीन फुड एक्वी फिश मन प्रिफर चयु प्रोटीन कोसम इवे नजिटेरियन प्रोटीन दोरके मेजर फुडन इंका तरवा को मे वेजिटेरियन उ कदा साधु जंत आकल अन तिटा उठर मैं वील गेट वस्तु प्रोटीन अन सो वेजिटेरियन फुड वाल की सोया बीनि प्रोटीन एक्वस्ता सोया बीनि प्रोटीन एक्वस्ताई अंड आलो पल पल प्रोटीन फुडे अंड आलो मश्रूम सो मश्रूम प्रोटीन फुडे पुटगोड़ अटंटा सो वील की वीट नीचे मन वाले एमेंटे प्रोटीन अनेंटे सो बेसिक मैं रेड मीट प्रोटीन एक्वदा सोया बीन रेड मीट उ रेड मीट प्रोटीन एक्वदा सोया बीन प्रोटीन एक्वदा आबीयसली प्राक्टिकल माटाले रेड मीट प्रोटीन एक्वेदी कंपेर दिन सोया बीन अटे नजिटेरियन तिंने मन की प्रोटीन अनेंटन अंके वेजिटेरियन अनेमल कटे नज आमता है बाडी अभी मंच स्ट्रांग उ सो क्रिया अनेमल कदा कॉर्निवोर लाइक टाइगर का लयन का चूस्ते वाट बाॉडी एट्ला सो अला बट एग्जाम पाइंट आफ व्यू प्रोटीन फुड एंटी अने आपशन सोया बीन रेड मीट रेचारनको अब मन आबीयसली आसर एम चेन सोया बीने चपाली एंकंटे इपू रेड मीट की सोया बीन की रे फैटे अंत अनेमल की प्लांट की रे फैटाई एवर ग्रेट नु ग्रेटा ने ग्रेटा अंत सो प्लांट आलवेज ग्रेट नोर मूसको मन सैडल ओके अभी प्लांट की मन प्लांट की रेस्पेक्ट सो वितौट प्लांट प्रपंच अनेमल सर्वे अवदी मन की फुड प्लांट वाले वस्तु आक्सीजन प्लांट वाले वस्तु मन ब्रतकड़ा की हॉल अंड सोल रीजन एवर प्लांट अन्ट ओके अंके प्लांट की मन एपड़ू रेस्पेक्ट चेयरि सो फोटो सिंथसी प्रासेस थ्रू फुड प्रिपेर सेको रिमैन अनेमल की इस्ई अंड आक्सीजन बैठक रिज़्ली रिमैन अनेमल की आक्सीजन 
లైక్ రెస్పిరేషన్ కోసం మనకు ఆక్సిజన్ ప్లాంట్స్ నుంచే వస్తుంది సో అందుకే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ హరితహారం అని ఒక స్కీమ్ని తీసుకొచ్చి ప్రతి ఒక్కరు ఒక చెట్టు నాటాలి అని చెప్పారు కదా అండ్ ఆల్సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్వచ్ఛ భారత్ అనే స్కీమ్లో కూడా ప్లాంటేషన్ గురించి చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అందుకే చెట్లను కాపాడుకోవాలి ప్లాంటేషన్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఎంత ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే రిమైనింగ్ అనిమల్స్ అన్నీ కూడా అంత హెల్దీగా సర్వైవ్ అవుతాయి అనమాట ఓకేనా సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఆర్గానిజం అన్నాను కాబట్టి స్పైరులిన్ అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల వచ్చే డిసీజ్ ఏంటంటే క్వాషియార్కర్ అండి ఇది ఎయిత్ స్టాండర్డ్లోనో నైన్త్ స్టాండర్డ్లోనో వస్తుంది మీకు సో క్వాషియార్కర్ ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల వచ్చే డిసీజ్ వచ్చి క్వాషియార్కర్ ఓకే అవి ప్రోటీన్స్ సమత అవి తినమని చెప్పట్లేదు అవి వేరే అనిమల్స్ని తింటాయి కదా వేరే అనిమల్స్ అంటే రెడ్ మీట్ తింటాయి కాబట్టి వాటి బాడీ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను వాటిని నువ్వు తినమని చెప్పట్లేదు అమ్మ ఎందుకు అలా మాట్లాడుతున్నారు దినేష్ నేను అందుకే దినేష్ ఇక్కడ ఏమని చెప్పానంటే క్లారిటీ ముందే ఇచ్చా ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడాలంటే రెడ్ మీట్లోనే ప్రోటీన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కానీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం అడిగినప్పుడు సోయాబీన్ని ప్రిఫర్ చేయాలి అని చెప్పా మీరు నేను కాదు నేను ఇదే ప్రాక్టికల్గా ఇదే పెడతానంటే మార్క్ పోతుంది అంతే అది మీ ఇష్టం ఇంకా నేను చెప్పినా కదా ఆల్రెడీ ప్రాక్టికల్గా రెడ్ మీట్ నుంచే మనకు వస్తుంది బట్ ఆప్షన్స్లో మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సోయాబీన్ రెడ్ మీట్ రెండు వచ్చినప్పుడు నువ్వు సోయాబీన్నే ప్రిఫర్ చేయాలి చేయను అని అంటే చేయొద్దు దట్స్ యువర్ విష్ ఓకే ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దామా మరాస్మస్ మరాస్మస్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే శ్రావణ్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ సిపిఎఫ్ మళ్ళీ మరాస్మస్ వస్తుందండి సిపిఎఫ్ అంటే ఏంటంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ మూడిటి డెఫిషియన్సీ వల్ల వచ్చే డిసీజ్ ఏదంటే మరాస్మస్ అనమాట మూడిటి డెఫిషియన్సీ వల్ల వచ్చే డిసీజ్ మరాస్మస్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ ఇప్పుడు కార్బోహైడ్రేట్స్ వల్ల మనకి ఎనర్జీ వస్తుంది ప్రోటీన్ వల్ల కూడా సమ్ వాట్ ఎనర్జీ వస్తుంది అండ్ బాడీ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది ఫ్యాట్ వల్ల కూడా ఎనర్జీ వస్తుంది సో ఈ మూడు ప్రో ఈ మూడు న్యూట్రిషన్స్ ఎప్పుడైతే మ్యాక్రో న్యూట్రియన్స్ మనం తక్కువ తీసుకుంటామో అప్పుడు మనకి మరాస్మస్ అనే డిసీజ్ వస్తుంది ఓకేనా ఓకే సో ఎస్ పేదవాడి మాంసం అని దేన్నంటాం వీరేషు సోయాబీన్ సో పేదవాడి మాంసం పూర్ మ్యాన్ మీట్ అని దేన్నంటాం అంటే సోయాబీన్ని పిలుస్తాం పూర్ మ్యాన్ యాపిల్ అని దేన్నమంటామంటే గువ జామ పంటను పిలుస్తాం ఓకే పూర్ మ్యాన్ కౌ అని దేన్నంటామంటే గోటుని పిలుస్తాం మేకని ఓకే పూర్ మ్యాన్ కౌ పేదవాడి ఆవు ఏది అని అంటే మేక పూర్ మ్యాన్ మీట్ పేదవాడి మాంసం ఏది అని అంటే సోయాబీన్ అండ్ పూర్ మ్యాన్ యాపిల్ పేదవాడి యాపిల్ ఏది అని అంటే జామ ఓకే గువ ఓకేనా ఓకే థ్యాంక్ యూ మీ మమ్మీ మటన్ వండుతున్నారా తినండి ప్రోటీన్ బాగా వస్తుంది సో ట్యూబెక్టమీ చేసిన తర్వాత ఎగ్ రిలీజ్ అవుతుంది ఏమవుతుంది అని క్వశ్చన్ ఎవరు ప్రేమరాజ్ ట్యూబెక్టమీ చేసిన తర్వాత ఎగ్ రిలీజ్ అవుతుంది ఏమవుతుంది చచ్చిపోతుంది ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఎగ్స్ కానీ స్పోమ్స్ కానీ అవి ఎక్కడ రిలీజ్ అయినా కూడా వాటి లైఫ్ స్పాన్ తర్వాత చనిపోతాయి అవి బాడీలో ఉన్నా చనిపోతాయి బయట వచ్చినా చనిపోతాయి వాటి లైఫ్ స్పాన్ తర్వాత ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫీమేల్ యొక్క ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ ఏంటి ఓవరీస్ కదా సో ఫీమేల్లో వన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఓవరీస్ ఉంటాయి ఇలాగా ఈ ఓవరీస్ లోపల గ్రాఫియన్ ట్యూబల్స్ ఉంటాయి లైక్ దిస్ ఓకే వీటిని మనం గ్రాఫియన్ ట్యూబల్స్ అని పిలుస్తాం ఈ గ్రాఫియన్ ట్యూబల్స్ లోపల ఏముంటాయంటే ఎగ్స్ ఉంటాయి ఆల్రెడీ ఫీమేల్ మెన్సురేషన్ సైకిల్లో టూ స్టేజెస్ ఉంటాయి దట్ ఈస్ ప్రొలిపరేటరీ స్టేజ్ సెక్రటరీ స్టేజ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా మనం సో ఆ స్టేజ్ దాటిన తర్వాత ఎగ్ అనేది బయటకు రిలీజ్ అవుతుందండి అండ్ వీటికి ఫ్యాలోఫియన్ అని ఒక ట్యూబ్ ఉంటుంది కదా దిస్ ఈజ్ లైక్ ఫ్యాలోఫియన్ ట్యూబ్ ఓకే ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్లో ఉన్న ట్యూబ్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ లైక్ ఫ్యాలోఫియన్ ట్యూబ్ అనమాట ఓకే ఇలా ఉంటుంది ఫ్యాలోఫియన్ ట్యూబ్ ఓకే దిస్ ఈజ్ లైక్ దీన్ని మనం యూటిరస్ అని పిలుస్తాం యూటిరస్ అంటే ఏంటంటే గర్భాశయం అని పిలుస్తాం యూటిరస్ దిస్ ఈజ్ యూటిరస్ అండ్ 
ఇక్కడ మనకు ఈ స్పేస్ ని మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే ఫీమేల్ ఫ్యాలోఫియన్ ట్యూబ్ అని పిలుస్తాం దిస్ ఈస్ లైక్ ఫ్యాలోఫియన్ ట్యూబ్ సో ఫోర్టీన్ టు సిక్స్టీన్ డేస్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ లో రాఫియన్ ట్యూబల్స్ లో ఉన్న ఎగ్ ఎక్కడికి రిలీజ్ అవుతుంది అంటే ఫ్యాలోఫియన్ ట్యూబ్ లోకి రిలీజ్ అవుతుంది సో ఆల్రెడీ ఫ్యాలోఫియన్ ట్యూబ్స్ లో కన్నా సో స్పోమ్స్ ఉండి ఉంటే సో స్పోమ్స్ తో కలిసి రిప్రొడక్షన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అనమాట లేదు ఎగ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఎగ్ లైఫ్ స్పాన్ ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కదా ఎగ్ లైఫ్ స్పాన్ సో ఎగ్ లైఫ్ స్పాన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉంటుంది కాబట్టి విత్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో ఒకవేళ గనక స్పోమ్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అంటే రిప్రొడక్షన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి స్పోమ్స్ రిలీజ్ అయితే ఎగ్ స్పోమ్ రెండు కలిసి ఫర్టిలైజేషన్ జరిగిపోయి ఇక్కడ జైగోట్ అనేది ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ సర్జరీ దట్ ఈస్ లైక్ ట్యూబెక్టమీ అనే ఒక ఆపరేషన్ ఉంటుంది ఈ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ సర్జరీ ఎలా చేస్తారు ఈ ట్యూబెక్టమీ అంటే గనక ఇక్కడ ఫ్యాలోఫియన్ ట్యూబ్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఫ్యాలోఫియన్ ట్యూబ్స్ ఏం చేస్తారంటే మధ్యలోకి కట్ చేసేస్తారు అనమాట ఓకే ఫ్యాలోఫియన్ ట్యూబ్ ఇట్లా కట్ చేసేస్తారు కట్ చేసేసి ఇక్కడికి ఫోల్డ్ చేసేస్తారు ఈ ట్యూబ్ ని ఫోల్డ్ చేసేసినప్పుడు ఎగ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది రిలీజ్ అయిన ఎగ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉండిపోతుంది సో స్పోమ్స్ వచ్చినా కూడా రిలీజ్ అయిన స్పోమ్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడే ఉండిపోతాయి అంటే ఎగ్ స్పోమ్స్ రెండు ఇక్కడ కలవడానికి ఫ్యూజ్ అవడానికి పాసిబిలిటీ లేదు ఎగ్ ఏమో లైఫ్ స్పాన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కాబట్టి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇక్కడే ఉండి ఇక్కడే చనిపోతుంది ఈ దీని లైఫ్ స్పాన్ ఏమో త్రీ డేస్ కదా స్పోమ్ లైఫ్ స్పాన్ అక్కడే ఉండి స్పోమ్ అక్కడే చనిపోతుంది సో చనిపోయిన చనిపోయిన ఎగ్ స్పోమ్స్ అన్ని కూడా మన బాడీలో ఏది వేస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఉన్నా కూడా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు మీ బాడీలోకి ఏదన్నా మైక్రో ఆర్గనిజం లేకపోతే బ్యాక్టీరియా అనో వైరస్ వెళ్ళింది నువ్వు దాన్ని మెడిసిన్ వేసి దాన్ని దాన్ని చంపేస్తావు దాని డెడ్ బాడీ ఎక్కడికి వెళ్తుంది లేకపోతే నీ బాడీలో ఏమైనా సెల్స్ చనిపోతాయి ఆ చనిపోయిన డెడ్ సెల్స్ ఎక్కడికి వెళ్తాయి అంటే వీటన్నిటినీ మనం ఏమంటామంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ లేదా ఇంప్యూరిటీస్ అనేసి మనం పిలుస్తూ ఉంటాం అనమాట సో ఇలాంటి మన బాడీలో ఎక్కడైతే అన్వాంటెడ్ వేస్టేజ్ సెల్స్ కానీ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఉన్నాయో వీటన్నిటినీ మన బాడీలో నుంచి కలెక్ట్ చేసేది ఏది అని అంటే బ్లడ్ అండి బ్లడ్ కలెక్ట్ చేసుకొని వచ్చి కిడ్నీస్లో వదిలేసి డయాలసిస్ ప్రాసెస్ త్రూ మనం యూరిన్ నుంచి ఎక్స్క్రీట్ చేసేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఓకే ఇట్లా ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నీ కూడా చనిపోయిన సెల్స్ అన్నీ కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి సో ఇట్లా ట్యూబెక్టమీ ఆపరేషన్ చేస్తారు ఈ మధ్య ఏం చేస్తున్నారంటే ట్యూబెక్టమీ ఆపరేషన్స్ లో ఆ ఫ్యాలోఫియన్ ట్యూబ్ ని టోటల్ గా ఇట్లా కట్ చేసేయకుండా ఏం చేస్తున్నారంటే ఫోల్డ్ చేస్తున్నారండి ఫోల్డింగ్ అంటే ఎలాగంటే ఇక్కడ ట్యూబ్ ఉంది కదా ఈ ట్యూబ్ కట్ చేయకుండా మొత్తానికి ఇట్లా ఫోల్డ్ చేసేసి గ్యాప్ ని క్లోజ్ చేసేస్తారు ఎందుకంటే గ్యాప్ ని క్లోజ్ చేసేస్తారు ఫ్యూచర్ లో మళ్ళీ వాళ్ళకి ఫర్టిలైజేషన్ జరగాలి మళ్ళీ ఎప్పుడైనా పిల్లలు కావాలి అని అనుకుంటే ఆ క్లోజ్ చేసిన ట్యూబ్ ని మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తారు అప్పుడు మళ్ళీ జైగోట్ ఫార్మేషన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అది ఈ మధ్య చేస్తున్నారు అనమాట ఒకప్పుడు కట్ చేసేసేటోళ్ళు సో దట్ ఈస్ లైక్ ట్యూబెక్టమీ అర్థమైందా Any doubts? Okay. Ah. శుక్రకటాలని కట్టి ముడివేయరు సో లైక్ స్పోమ్ డక్ట్ ఉంటుంది కదా శుక్రవాహిక ఉంటుంది మేల్స్లో శుక్రవాహికని కట్టి ముడివేయడాన్ని వేసక్తమి అని పిలుస్తారు సో శుక్రవాహిక ఎలా ఉంటుంది మనకి మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్లో సో ఇవి వన్ పెయిర్ ఆఫ్ టెస్టిస్ కదా ఈ టెస్టిస్ లోపల మనకి ఏముంటాయంటే టెస్టికల్స్ ఉంటాయి లైక్ దిస్ ఓకే వీటిని మనం టెస్టికల్స్ అని పిలుస్తాం ఈ టెస్టికల్స్ నుంచి మనకి ఇట్లా స్పోమ్ డక్ట్ అనేది ఉంటుందండి దిస్ ఈజ్ లైక్ స్పోమ్ డక్ట్ ఓకే ఇలా ఉంటుంది దీన్ని మనం స్పోమ్ డక్ట్ అని పిలుస్తాం స్పోమ్ డక్ట్ శుక్రవాహిక అని పిలుస్తాం శుక్రవాహిక అని పిలుస్తాం అనమాట ఓకే ఇది వచ్చేసి బ్లాడర్ మూత్రాశయము లేదా యూరినరీ బ్లాడర్ అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తారనంటే ఈ స్పోమ్ డక్ ని కట్ చేస్తారు లేదా స్పోమ్ డక్ ని ఫోల్డ్ కూడా చేస్తారు ఓకే కట్ చేయడం అంటే ఇక్కడ వరకు ఇలా కట్ చేసేస్తారు కట్ చేసేస్తే ఇక్కడ రిలీజ్ అయిన స్పోమ్స్ ఏమైపోతాయంటే ఇక్కడే ఉండిపోయి త్రీ డేస్ తర్వాత ఇవి చనిపోతాయి అంటే ఇవి ఇక్కడ నుంచి పాస్ అయ్యి బ్లాడర్ నుంచి పెనిస్ నుంచి అవుట్ అవ్వవు అనమాట ఇ
సో ఇది మేల్లో చేస్తారు అది ఫీమేల్లో చేస్తారు ఫీమేల్ అయితే ట్యూబెక్టమీ మేల్లో అయితే వేసక్టమీ అనమాట ఓకే అండర్స్టాండ్ ఆ ఫోల్డ్ చేయడం వల్ల ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఆపరేషన్స్ ఎస్ మీరు అన్నది కరెక్టే అక్కడక్కడ వన్ ఆర్ టూ ఫెయిల్యూర్ కేసెస్ కూడా ఉంటాయి టోటల్గా కట్ చేసేస్తేనే మంచిది బట్ అక్కడక్కడ వన్ ఆర్ టూ ఫెయిల్యూర్ కేసెస్ కూడా ఉంటాయండి బట్ కొంతమంది అది వాళ్ళ విష్ అనమాట సో అలా చేసుకుంటారు ఓకే గురుకుల స్టార్ట్ చేద్దామండి నాకు ఇంకా స్కెడ్యూల్స్ వేయలేదు గురుకుల స్కెడ్యూల్స్ వేసిన తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తాను ఓకేనా హౌస్ ఫ్లైస్లో కూడా రిప్రొడక్షన్ అవుతుందండి ఇన్సెక్ట్స్లో రిప్రొడక్షన్ అవుతుంది ఇన్సెక్ట్స్ కూడా సమ్వా డెవలప్డే కదా ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి ఇఫ్ ద ఫాదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఈజ్ ఏబి అండ్ మదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఈజ్ ఓ వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ చేంజ్ దట్ ద అన్బోర్న్ చైల్డ్ విల్ హ్యావ్ ద ఫాదర్స్ గ్రూప్ ఛాన్స్ అది ఓకే మళ్ళీ క్వశ్చన్ ఇంకోసారి చదువుతున్నా చూడండి ఇఫ్ ద ఫాదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఈజ్ ఏబి అండ్ మదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఈజ్ ఓ వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఛాన్స్ దట్ ద అన్బోర్న్ చైల్డ్ విల్ హ్యావ్ ద ఫాదర్స్ గ్రూప్ తండ్రి రక్త గ్రూప్ ఏబి ఓకే తండ్రి రక్త గ్రూప్ ఏబి అయితే పుట్టబోయే పిల్లల్లో తండ్రి గ్రూప్ రావడానికి ఎంత శాతం అవకాశం కలదు అని అడిగాను మదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఓ అండి మదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఓ సో ఫాదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ వచ్చేసి ఏ హీస్ ద ఫాదర్ అండ్ మదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఓ పుట్టబోయే పిల్లల్లో ఎంత శాతం మందికి ఫాదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ వస్తుంది సో ఫాదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ అంటే ఏబి బ్లడ్ గ్రూప్ వస్తుంది ఎంత శాతం మందికి వస్తుంది ఫిఫ్టీ పర్సెంటా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ జీరో పర్సెంట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ క్వశ్చన్ అర్థమైందా అండి ఫాదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఏబి మదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఓ వీళ్ళిద్దరికీ పిల్లలు పుడితే ఎంత పర్సెంట్ పిల్లలకి ఏబి బ్లడ్ గ్రూప్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది భార్గవి భార్గవికి నేను ఆప్షన్స్ ఇస్తే మళ్ళీ నాకే తిరిగి తిరిగి ఆప్షన్స్ ఇస్తుంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆర్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోమని చెప్తుంది ఇక్కడ చూడండి సో లాస్ట్ క్లాస్లో నేను బ్లడ్ గ్రూప్ రిలేటెడ్ జీన్స్ చెప్పాను గుర్తుందా మీకు గుర్తుందా చెప్పండి బ్లడ్ గ్రూప్ రిలేటెడ్ జీన్స్ ఏముంటాయి మన బాడీ లోపల సో ఇప్పుడు పేరెంట్స్ నుంచి మనకి బ్లడ్ గ్రూప్ ఎలా వస్తుంది ఇట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ లైక్ డిఎన్ఏస్ అండ్ జీన్స్ వల్లే వస్తుంది కదా సో బ్లడ్ గ్రూప్కి సంబంధించిన జీన్స్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి ఫోర్ బ్లడ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి సో దట్ ఈస్ ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ బి బ్లడ్ గ్రూప్ ఏబి బ్లడ్ గ్రూప్ అండ్ ఓ బ్లడ్ గ్రూప్ ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ జీన్స్ వచ్చి ఐఏ ఐఓ ఆర్ ఐఓ ఐఓ ఇక్కడ ఐ అంటే ఏంటంటే ఇండికేషన్ అండి మీకు ఐ ప్లేస్లో ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు ఎక్స్ వై జెడ్ ఏదైనా ఒక తెలియని వాల్యూని మనం ఏదో ఒకటి అనేసుకుంటాం కదా సో సైంటిస్ట్లు అలా అనుకున్నారు కాబట్టి ఐ అని పెట్టాను ఇక్కడ సో ఐఏ ఐఓ 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 అనేది సారీ ఐఏ ఐఏ అనేది ఓకే ఐఏ ఐఓ ఆర్ ఐఏ ఐఏ ఇవి ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ జీన్స్ బీకి వచ్చేసి ఐబిఐఓ ఆర్ ఐబిఐబి ఇవి బి బ్లడ్ గ్రూప్ జీన్స్ ఏబికి వచ్చేసి ఐఏ ఐబి ఓకి వచ్చేసి ఐఓ ఐఓ ఇవి బ్లడ్ గ్రూప్ జీన్స్ అండి వీటిని బట్టి పట్టాలి గుర్తుపెట్టుకోవాలి వేరే ఆప్షన్ లేదు సో ఏకేమో ఐఏ ఐఓ ఆర్ ఐఏ ఐఏ బికేమో ఐబిఐఓ ఆర్ ఐబిఐబి ఏబికైతే ఐఏ ఐబి ఓకైతే ఐఓ ఐఓ ఇవి బ్లడ్ గ్రూప్ జీన్స్ ఇక్కడ ఏబి బ్లడ్ గ్రూప్ ఇచ్చాడు కదా ఇది ఫాదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ సో ఫాదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఏబి ఏబి జీన్స్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ ఐఏ అండ్ ఐబి ఇవి ఏబి ఫాదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ జీన్స్ సో ఇప్పుడు మదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఓ అన్నారు కదా ఓ జీన్స్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ ఐఓ ఐఓ ఇవి మదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ జీన్స్ ఇప్పుడు ఈ ఐఏ ఈ ఐఓతో ఫ్యూజ్ అయితే ఐఏ డాట్ ఐఓ వస్తుంది ఐఏ ఐఓ ఎక్కడుంది అక్కడ ఏ దగ్గర ఉంది కదా సో కాబట్టి ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ ఉన్న పిల్లాడు పుట్టే ఛాన్స్ ఉంది ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ ఫాదరు కాదు మదరు కాదు
సో కాబట్టి ఓన్లీ ఫాదర్ దెంత వచ్చే ఛాన్స్ అని అడిగారు కదా సో కాబట్టి ఇది కాదు మరి ఈ ఐ ఈ ఐఏ ఈ ఐఓతో ఫ్యూజ్ అయినట్టే సో దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ టు ఫ్యూజ్ విత్ దిస్ ఐఓ కూడా కదా అంటే ఐఏ మళ్ళీ ఐఓ ఐఏఓ రెండు కలిపితే మళ్ళీ ఏనే వచ్చింది ఇక్కడ ఐబిఐఓ ఐబిఐఓ అంటే మళ్ళీ ఏమొస్తుంది అంటే ఐబిఐఓ ఎక్కడుందంటే బి బ్లడ్ గ్రూప్ కాబట్టి బి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఐబిఐఓ ఇది కూడా ఎక్కడ ఉంటుంది అని అంటే బిలో ఉంది అంటే వీళ్ళకు పుట్టే పిల్లలకి ఏ బ్లడ్ గ్రూప్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందని అంటే ఓన్లీ ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ అన్న రావాలి లేదా బి బ్లడ్ గ్రూప్ పిల్లలు అన్న రావాలి ఈ ఇద్దరులు ఎవరో ఒకరు రావాలి లేదా ఇద్దరు పిల్లలు పుడితే ఒకరికి అది ఒకరికి ఇదైనా రావచ్చు మొత్తానికి ఇవి రెండే రావాలి ఇక్కడ ఫాదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఏంది ఏబి కదా సో ఇక్కడ ఏబి బ్లడ్ గ్రూప్ ఎవరికైనా వచ్చిందా ఎవరికి రావట్లేదు అంటే జీరో పర్సెంట్ అనమాట అర్థమైందా ఫాదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఇక్కడ ఎవరికి రాదు పేరెంట్స్ బ్లడ్ గ్రూపే వస్తుంది మనకి చాలా రేర్ కేసెస్లో చాలా రేర్ కేసెస్లో జీన్స్ బ్లడ్ గ్రూప్ విషయంలో మాత్రం జీన్స్ డిఎన్ఏస్ అటు ఇటు అయ్యి గ్రాండ్ పేరెంట్స్ బ్లడ్ గ్రూప్స్ వస్తాయి అది చాలా రేర్ కేసు మోస్ట్లీ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ పేరెంట్స్ బ్లడ్ గ్రూప్సే వస్తాయి బ్లడ్ గ్రూప్ కేసులో ఓకేనా ఓకే సో ఫాదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఇక్కడ జీరో పర్సెంట్ అండి ఈవెన్ మదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ కూడా జీరో పర్సెంటే వీళ్ళిద్దరికి ఫాదర్ది రాదు మదర్ది రాదు సపరేట్ వస్తాయి ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ కానీ బి బ్లడ్ గ్రూప్ కానీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే సో ఇలా అప్లికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు బి కేర్ఫుల్ ఆఫ్ ఇట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ క్రింది వాక్యాలను పరిగణించండి అసెషన్ ఆల్ ద ప్రోటీన్స్ ఇన్ అవుట్ ఫుడ్ ఆర్ డైజెస్టెడ్ ఇన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఓన్లీ ఆహారంలోనే అన్ని ప్రోటీన్స్ చిన్న ప్రేగులోనే జీర్ణమవుతాయి రీజన్ ద ప్రోటీన్ డైజెస్టెడ్ ఎంజైమ్స్ ఫ్రమ్ ప్యాంక్రియాస్ ఆర్ రిలీజ్ ఇన్ టు స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ క్లోమం నుండి ప్రోటీన్ జీర్ణ ఎంజైమ్స్ చిన్న ప్రేగులోకి విడుదలవుతాయి సో ఆప్షన్స్ చూడండి బోత్ ఏ అండ్ ఆర్ ట్రూ అండ్ ఆర్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ ఏ మరియు ఆర్ రెండు నిజం మరియు ఆర్ అనేది ఏ యొక్క సరైన వివరణ A and R are true, but R is not the correct explanation of A. So, A మరియు R రెండు నిజం బట్ ఆర్ అనేది ఏ యొక్క సరైన వివరణ కాదు ఏ ఈజ్ ట్రూ బట్ ఆర్ ఈజ్ ఫాల్స్ ఏ నిజం కానీ ఆర్ తప్పు ఏ ఈజ్ ఫాల్స్ బట్ ఆర్ ఈజ్ ట్రూ ఏ తప్పు కానీ ఆర్ నిజం ఏదో చెప్పండి అసెర్షన్ చూడండి ఆల్ ద ప్రోటీన్స్ ఆల్ ద ప్రోటీన్స్ ఇన్ అవుట్ ఫుడ్ ఆర్ డైజెస్టెడ్ ఇన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఓన్లీ ఆహారంలోని అన్ని ప్రోటీన్లు చిన్న ప్రేగులోనే జీర్ణమవుతాయి ఇంకెక్కడ అవ్వవా ద ప్రోటీన్ డైజెస్టెడ్ ఎంజైమ్స్ ఫ్రమ్ ప్యాంక్రియాస్ ఆర్ రిలీజ్ ఇన్ టు స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ క్లోమం నుండి ప్రోటీన్ జీర్ణ ఎంజైమ్లు చిన్న ప్రేగులోకి విడుదలవుతాయి ఆన్సర్ ఏదండి ఏనా ఏ అంటే ఏమవుతుంది బోత్ ఏ అండ్ ఆర్ ఆర్ ట్రూ రెండు ట్రూవా ఏ ఫాల్స్ బట్ ఆర్ ట్రూ సోమేష్ బి ఏ ఫాల్స్ ఆర్ ట్రూ ఓకే చూద్దాం ఫస్ట్ ఏలో ఏముందండి ఆల్ ద ప్రోటీన్స్ ఇన్ ఫుడ్ ఆర్ డైజెస్టెడ్ ఇన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఓన్లీ అంటున్నాడు కదా సో ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఓన్లీ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోనే డైజెషన్ అవుతాయి అని అంటున్నాడు ఇట్స్ రాంగ్ ఆన్సర్ ఎందుకు ప్రోటీన్ ఫుడ్ డైజెషన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది స్టమక్లోనే స్టార్ట్ అవుతుంది సో స్టమక్లో మ్యూకస్ అనే మెమ్రేన్ స్టమక్ ఎలా ఉంటుంది మనకి దిస్ ఈజ్ లైక్ స్టమక్ కదా సో ఈ స్టమక్ స్టమక్లో మ్యూకస్ అనే ఒక మెమ్రేన్ ఉంటుంది కదా స్టమక్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ లైక్ మ్యూకస్ మెమ్రేన్ ఈ మ్యూకస్ మెమ్రేన్ పెప్సిన్ అండ్ పెప్సినోజన్ అనే టూ ఎంజైమ్స్ని రిలీజ్ చేస్తుందండి పెప్సిన్ అండ్ పెప్సినోజన్ ఈ రెండు ఎంజైమ్స్ రిలీజ్ అయ్యేదే ప్రోటీన్ డైజెషన్ కోసం కదా సో పెప్సిన్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను పెప్ అనే వర్డ్ ఎక్కడ గుర్తు ఎక్కడ కనపడినా బ్లైండ్గా గుర్తుపెట్టుకోండి అది ప్రోటీన్ డైజెషనే పెప్సిన్ అన్న పెప్సినోజన్ అన్న పాలీ పెప్టిడేస్ డై పెప్టిడేస్ ఇట్లా పెప్టేడ్ అనే వర్డ్ వస్తే అది ప్రోటీన్ డైజెషన్ బేసిక్గా స్టమక్లో మ్యూకస్ అనే మెమ్రేను పెప్సిన్ పెప్సినోజన్ అనే రెండు ఎంజైమ్స్ని రిలీజ్ చేసి 
ప్రోటీన్ డైజెషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకు ఫుడ్ స్టమక్ తర్వాతే కదా ఇంటెస్టైన్కి వెళ్ళేది స్టమక్ తర్వాత ఇంటెస్టైన్కి వెళ్తుంది సో స్టమక్లో ఏ ఫుడ్ అయినా సరే నైంటీ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ డైజెషన్ అవుతుందండి ఆ సెవెంటీ పర్సెంట్ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ని మనం ఖైమ్ అనేసి పిలుస్తాం ఈ ఖైమ స్టమక్ తర్వాత ఇంటెస్టైన్లోకి వెళ్తుంది సో ఇక్కడ మనకేం అడిగారు ప్రోటీన్ ఓన్లీ ఇంటెస్టైన్లోనే డైజెస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఓన్లీ ఇంటెస్టైన్లో కాదు స్టమక్లో కూడా డైజెషన్ అవుతుంది సెవెంటీ పర్సెంట్ డైజెషన్ స్టమక్లో అవుతుంది అనమాట సో కాబట్టి ఏ అనేది ఇస్ నాట్ ట్రూ ఏ ఈజ్ ఫాల్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ డైజెషన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే మౌత్లో స్టార్ట్ అవుతుంది అండి మౌత్లో సలైవాలో అమైలేజ్ అని ఒక ఎంజాయిమ్ రిలీజ్ అవుతుంది కదా ఆ అమైలేజ్ అనే ఎంజాయిమ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ని డైజెషన్ మౌత్లోనే స్టార్ట్ చేస్తుంది ఓకే బట్ ప్రోటీన్ డైజెషన్ స్టార్ట్స్ ఎట్ స్టమక్ అని చెప్తాం సో కాబట్టి ఆర్ ఫాల్స్ ఇంకా పోతే సరే ఏ ఫాల్స్ అనమాట ఆరు రీజన్ ఏమన్నారు ద ప్రోటీన్ డైజెస్టెడ్ ఎంజైమ్స్ ఫ్రమ్ ప్యాంక్రియాస్ ఆర్ రిలీజ్ ఇన్ టు స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అన్నాడు సో అఫ్ కోర్స్ ప్యాంక్రియాస్ మనకి సో ప్యాంక్రియాస్ లీవ్ షేప్డ్ గ్లాండ్ కదా హెట్రోక్రైన్ గ్లాండ్ ఇది మనకు ఇటు పక్క ఏమో ఎంజైమ్స్ని సెక్రేట్ చేస్తుంది ఇటు పక్క ఏమో హార్మోన్స్ని సెక్రేట్ చేస్తుంది సో ప్యాంక్రియాస్ ప్రోటీన్ని డైజెస్ట్ చేసే హార్మోన్స్ ఎంజైమ్స్ ఏవి రిలీజ్ చేస్తుంది అని అంటే టీఏఎల్కే టాక్ అనే ఎంజైమ్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది కదా సో టీ ఫర్ ట్రిప్సిన్ అంటాం అండ్ ఏ ఫర్ అమైలేజ్ అని పిలిచాం అండ్ ఎల్ ఫర్ లైపేజ్ అని పిలిచాం కే ఫర్ కైమోట్రిప్సిన్ అని పిలిచాం సో ఇక్కడ ట్రిప్సిను కైమోట్రిప్సిన్ రెండు కూడా ప్రోటీన్ డైజెషన్లోనే ఇన్వాల్వ్ అవుతాయండి సో ప్యాంక్రియాస్ రిలీజ్ చేసిన ఈ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్లో ఉన్న క్లోమ రసంలో ఉన్న ఈ ఎంజైమ్లన్నీ కూడా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోకి వెళ్తాయి ఎస్ అఫ్ కోర్స్ వెళ్తాయి వెళ్ళి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫుడ్ డైజెషన్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేవి ఏవని అంటే ఈ ఎంజైమ్స్ అనమాట సో కాబట్టి ఆర్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది సో ఏ ఫాల్స్ బట్ ఆర్ ట్రూ ఆప్షన్ డి అనేది ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుందండి ఓకే అర్థమైందా సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ గ్లాండ్ ఏదండి బాడీలో దట్ ఈస్ ప్యాంక్రియాస్ సో వెయిట్ ఆఫ్ ప్యాంక్రియాస్ సిక్స్టీ గ్రామ్స్ అండి వెయిట్ ఆఫ్ ప్యాంక్రియాస్ ఎంత సిక్స్టీ గ్రామ్స్ ప్యాంక్రియాస్ వెయిట్ సిక్స్టీ గ్రామ్స్ ఉంటుంది సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ గ్లాండ్ ఇన్ ద బాడీ అని చెప్తాం మనం ప్యాంక్రియాస్ని ఓకే ఆ గురుకుల పీజీటీ ఎస్టడే ఏదో నోటిఫికేషన్ టెట్ టెట్ ఎవరైనా రాస్తున్నారా టెట్ నోటిఫికేషన్ ఈ వీక్లో వస్తుందని ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది సో అందులో బయాలజీ సబ్జెక్ట్ నేనే డీల్ చేస్తానండి ఎవరైనా బయాలజీ రాసే వాళ్ళు ఉంటే ఐ మీన్ బయాలజీ అంటే సైన్స్ కదా సైన్స్ ఓకే గుడ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దామా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అక్యుమిలేషన్ ఆఫ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ ద మజిల్స్ లీడ్స్ టు ఫ్యాటిగ్ యూ క్రింది వాటిలో ఏది కండరాల్లో చేరడం వల్ల మజిల్స్ అలసట వస్తాయి అని అడుగుతున్నాం కండరాలు అలసట వస్తుంది అక్యుమిలేషన్ ఆఫ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద మజిల్ లీడ్స్ టు ఫ్యాటిగ్ యూ క్రింది వాణిలో ఏది కండరాలలో చేరడం వల్ల అలసట వస్తుంది అంటే కండరాల అలసట లాక్టిక్ యాసిడ్ బెంజోయిక్ యాసిడ్ పైర్విక్ యాసిడ్ యూరిక్ యాసిడ్ దేనివల్ల కండరాలు అలసట వస్తుందండి ఎస్ లివర్ లార్జెస్ట్ గ్లాండ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీస్ వెయిట్ ఉంటుంది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ కాదు స్వాతి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీస్ లివర్ వెయిట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీ సో లాక్టిక్ యాసిడా అందరూ లాక్టిక్ యాసిడే చెప్పేస్తున్నారు ఎవరు బెంజోయిక్ యాసిడ్ స్వప్న ఏమైంది సురేంద్ర ఎందుకు బెంజోయిక్ యాసిడ్ ఎందుకు ఏంది అసలు బెంజోయిక్ యాసిడ్ అంటే సో ఇక్కడ మనకి మజిల్స్కి అలసటకి కారణం ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన బాడీలో మజిల్స్ అన్నీ కూడా రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి ఏ రెస్పిరేషన్ అని అంటే దట్ ఈస్ లైక్ ఎరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అండి తెలుగులో దీన్నే మనం వాయు శ్వాసక్రియ అని పిలుస్తాం ఎరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటే ఏంటంటే ఆక్సిజన్ని తీసుకొని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని బయటకు రిలీజ్ చేస్తే దాన్ని ఎరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లేదా వాయు శ్వాసక్రియ అని పిలుస్తాం సో అనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటే ఏంటి లేదా అవాయు శ్వాసక్రియ అంటే ఏంటి అని అంటే సో 
కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని తీసుకొని వేరే ఏదన్నా బై ప్రోడక్ట్ ని రిలీజ్ చేస్తే దాన్ని అనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అని పిలుస్తాం సో ఎరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ ద రెస్పిరేషన్ విచ్ ఇస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇస్ కాల్డ్ ఎరోబిక్ ద రెస్పిరేషన్ విచ్ ఇస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ దట్ ఈస్ లైక్ అనరోబిక్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఎరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాం మన అందరికీ ఆక్సిజన్ కంపల్సరీ కావాలి కదా ఆ విషయం మీకు తెలుసు కదా ఇప్పుడు మనం ఆక్సిజన్ ని తీసుకుంటే మజిల్ కూడా ఏమవుతాయంటే ఎరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లో వాయిస్ శ్వాసక్రియలో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయండి అంటే మజిల్స్ కూడా ఆక్సిజన్ తీసుకుని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని బయటకు రిలీజ్ చేస్తాయి నువ్వు ఫిజికలీ వర్క్ చేయాలంటే ఫస్ట్ నీ బాడీలో ఉన్న మజిల్స్ వర్క్ చేయాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు రన్నింగ్ చేస్తూ ఉన్నావు అనుకో రన్నింగ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నీకు రన్నింగ్ టైంలో రెస్పిరేషన్ రేట్ ఎక్కువ అవుతుంది కదా సో రెస్పిరేషన్ రేట్ పెరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా నువ్వు తీసుకునే ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఆక్సిజన్ ఇంక్రీజ్ అయితే మజిల్స్ అన్ని కూడా ఎక్కువ రెస్పిరేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మజిల్స్ అన్ని కూడా ఎలాబరేట్ అవుతాయి అంటే మజిల్స్ అన్ని స్ట్రెచ్ అవుతాయి అనమాట సాఫ్ట్ గా స్మూత్ గా కంఫర్ట్ గా స్ట్రెచ్చింగ్ అవుతాయి ఫ్లెక్సిబిలిటీనెస్ వస్తుంది నిన్ను రన్నింగ్ చేపిస్తుంది నువ్వేం చేస్తున్నావు కాసేపు తర్వాత రన్ చేస్తూ చేస్తున్నావు నీకు బ్రీత్ కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు అంటే నువ్వు గాలి తీసుకోలేకపోతున్నావు అప్పుడు గాలి ఆడట్లేదు అయినా సరే ఏదో సాధిద్దామని బలవంతంగా బాడీని ముందుకు నెడుతున్నావు మూవ్ చేస్తూనే ఉన్నావు అప్పుడు మజిల్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఆక్సిజన్ నువ్వు తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి ఆక్సిజన్ సరిపోక మజిల్స్ అన్ని కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని తీసుకొని ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి అంటే అవి అంతకు ముందు ఎరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లో ఆక్సిజన్ తీసుకొని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ చేసే కదా అవి రిలీజ్ చేసిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవే తీసుకొని రెస్పిరేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడాన్ని మనం ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అని అంటాం అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒకవేళ మజిల్స్ కన్నా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని తీసుకొని అనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయితే రిలీజ్ చేసే ప్రోడక్ట్ ఏదంటే లాక్టిక్ యాసిడ్ అని ఒక ప్రోడక్ట్ ని బయటకు రిలీజ్ చేస్తాయండి ఏ ప్రోడక్ట్ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఈ లాక్టిక్ యాసిడ్ దేని నుంచి ఫామ్ అవుతుందంటే గ్లూకోజ్ నుంచి ఫామ్ అవుతుంది దీన్నే మనం కొరీ సైకిల్ అనేసి పిలుస్తాం ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్స్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అయింది ఇది కొరీ సైకిల్ అంటే ఏంటి కొరీ సైకిల్స్ కొరీ సైకిల్ మీన్స్ సో వెన్ ద మజిల్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద అనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ మజిల్స్ ఎందుకు అనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లో అవాయ శ్వాసక్రియలు ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి ఇఫ్ ద ఆక్సిజన్ డెఫిషియంట్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద బాడీ మన బాడీలో ఆక్సిజన్ డెఫిషియన్సీ ఉంటే ఆక్సిజన్ స్కేర్సిటీ ఉంటే అలాంటప్పుడు మజిల్స్ అన్ని కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని తీసుకొని అనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి లాక్టిక్ యాసిడ్ ని ఫామ్ చేస్తాయి ఎప్పుడైతే లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుందో మజిల్స్ అన్ని కూడా స్మూత్ నెస్ స్మూత్ అండ్ సాఫ్ట్ నెస్ కోల్పోయి స్టిఫీ గా తయారైపోతాయి ఓకే స్టిఫీగా తయారైపోయి ఇప్పుడు నువ్వు గాలి తీసుకోకుండా పరిగెడితే ఎంతసేపు పరిగెడతావు కాసేపు తర్వాత కాఫ్ మజిల్స్ అన్ని పట్టేస్తాయి ఓకే బాడీలో అన్ని మజిల్స్ అంతా కూడా టఫ్ అయిపోయి స్టిఫ్ అయిపోయి కింద నెట్టేస్తుంది అనమాట హార్ట్ అటాక్ కూడా లీడ్ చేస్తుందండి అందుకే చాలా మంది మొన్న ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ఈవెంట్స్ కోసం రన్నింగ్ చేస్తూ చాలా మంది చనిపోయారు అని మనం పేపర్లో న్యూస్ లో చదువుతూ ఉన్నాం కదా సో ఎందుకు అలా జరిగింది అని అంటే బ్రీతింగ్ కంట్రోల్ లేకపోతే బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ లేకపోతే సో బలవంతంగా అలా చేస్తే ఏమవుతుందంటే సో ఆక్సిజన్ స్కేర్సిటీ ఉంటే కనుక బాడీలో ఉన్న మజిల్స్ అన్ని కూడా కోరీ సైకిల్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి లాక్టిక్ యాసిడ్ ని రిలీజ్ చేస్తే వెంటనే హార్ట్ అటాక్ ని లీడ్ చేస్తుంది అనమాట సో కాబట్టి మజిల్స్ బాగా ఫ్లెక్సిబుల్ గా కంఫర్ట్ గా ఉండాలంటే ఎంత ఆక్సిజన్ తీసుకుంటే అంత బెటర్ అనమాట ఓకేనా ఆక్సిజన్ మస్ బాగా తీసుకోవాలి సో అట్లా మజిల్స్ అన్ని కూడా లాక్టిక్ యాసిడ్ ని ఫామ్ చేస్తే ఎక్కువ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫామ్ చేస్తే మజిల్స్ అన్ని కూడా అలసట అంటే వీక్నెస్ అయిపోతాయి ఓకే అలిసిపోయి మనం ఎక్కువసేపు వర్క్ చేయలేము అనమాట ఆయాసం అనేది చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది సో అందుకే ఏం చేయాలంటే బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఎందుకు బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయమంటారు ఎందుకు యోగా చేయమంటారు ఎందుకు ఫిజికల్ వర్కౌట్ చేయమంటారు ఎందుకు ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ చేయమంటారు అని అంటే సో ఆక్సిజన్ ఎక్కువ తీసుకునే అలవాటు మనం ఇప్పటి నుంచి పెంచుకోవాలి సో అలవాటు ఎక్కువ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఎలాగో మనకు పొల్యూషన్ ఎక్కువ అయిపోయింది కదా ఎన్విరాన్మెంట్ లో పొల్యూషన్ ఎక్కువ అయిపోయింది కాబట్టి ఆక్సిజన్ ఆబ్వియస్లీ తక్కువ ఉంది ముందులాగైతే ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ లేదు అందుకే హ్యూమన్ బీయింగ్ లైఫ్ స్పాన్ అనేది పడిపోయింది ప్లాంటేషన్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేశారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఒక పెద్ద బోర్డ్ పెట్టుంటారు కదా ఫిల్ యువర్ లంగ్స్ విత్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ అని పెట్టుంటారు సో ఫ్రెష్ ఎయిర్తో లంగ్స్ ఫిల్ చేయాలి ఓకే ఆక్సిజన్ కోసం వెళ్ళాలి పార్క్కి సో లైక్ దట్ సో లాక్టిక్ యాసిడ్ రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దాన్ని మనం కొరీ సైకిల్ అంటామండి మీకు ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతారు కొరీ సైకిల్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అని అప్పుడు ఏం చెప్పాలి అంటే లివర్లో జరుగుతుంది అని చెప్పాలి సో కొరీ సైకిల్ ఏమో హ్యాపెండ్ ఇన్ ద లివర్ బట్ వాట్ ఈస్ ద కొరీ సైకిల్ అంటే మజిల్స్ అన్ని కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనరోబిక్ రెస్పిరేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి లాక్టిక్ యాసిడ్ని బయటికి ప్రొడ్యూస్ చేయడాన్ని మనం ఏమని చెప్తామంటే కొరీ సైకిల్ అనేసి మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అనమాట ఓకేనా అండర్స్టూడ్ యా గ్లైకాలసిస్ అండ్ క్రెప్ సైకిల్ చెప్తా నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ బెంజోయిక్ యాసిడ్ అన్నాం కదా సో బెంజోయిక్ యాసిడ్ని మనం ప్రిజర్వేటివ్ ఫ్యాక్టర్స్గా యూజ్ చేయొచ్చండి ఏవి ప్రిజర్వేషన్ చేయొచ్చు దీన్ని యూజ్ చేసి అని అంటే ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఉన్నాయి కదా ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అని అంటే ఏంటి ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ తెలుసు కదా మీకు రైస్ కానీ వీట్ కానీ మిల్లెట్స్ కానీ గ్రెయిన్స్ ఉంటాయి కదా ధాన్యాలు వాటిని ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ చేయాలనుకోండి వాటిలో బ్యాక్టీరియాస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమీ అవ్వకుండా అప్పుడు ప్రిజర్వేటివ్ ఫ్యాక్టర్స్గా మనం ఏది యూజ్ చేస్తామంటే బెంజోయిక్ యాసిడ్ని యూజ్ చేస్తామండి ఇప్పుడు అసిటిక్ యాసిడ్ అని ఉంది అసిటిక్ యాసిడ్ని మనం వెనిగర్ అని కూడా పిలుస్తాం కదా ఆ వెనిగర్ని కూడా మనం ప్రిజర్వేటివ్ ఫ్యాక్టర్స్గా యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు పికిల్స్ కానీ ఇవి పెట్టేటప్పుడు లాంగ్ టర్మ్ స్టోర్ అవుతాయి కదా అలాంటి వాటిల్లో మనము పికిల్స్ పెట్టేటప్పుడు లేకపోతే ఫుడ్ ఐటమ్స్ కొన్ని ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ చేసుకునేవి చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా అలాంటి వాటిల్లో అసిటిక్ యాసిడ్ వేస్తారు నార్మల్గా ఫుడ్ గ్రెయిన్స్లో అయితే బెంజోయిక్ యాసిడ్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఓకేనా అలాగా ఇంకా పైరువిక్ యాసిడ్ అనేది పైరువిక్ సైకిల్ అనేది ఏంటంటే అది కూడా ఈ మనకి కొరీ సైకిల్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుందండి పైరువిక్ సైకిల్ అంటే గ్లూకోజ్ లాక్టిక్ యాసిడ్గా కన్వర్ట్ చేసే ఒక ప్రాసెస్ని పైరువిక్ సైకిల్ అంటాం దీని గురించి మనం సపరేట్గా ఒకరోజు డిస్కస్ చేద్దాం టైం పడుతుంది యూరిక్ యాసిడ్ అంటే యూరిన్ త్రో ఎక్స్క్రిట్ చేసి ఇది ఒక యాసిడ్ సో ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ సో ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్ వన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుందండి ఓకే వెనిగర్ ఒకటే కాదండి యాసిడ్ ఫుడ్ ఏది మంచిది కాదు సమత ఏది మంచిది కాదు యాసిడిటీ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా తొందరగా వస్తాయి దట్టు ఎంప్టీ స్టమక్తో యాసిడ్ ఫుడ్ అస్సలు తీసుకోకూడదు ఇప్పుడు లెమన్లో సిట్రిక్ యాసిడ్ యాపిల్లో మాలిక్ యాసిడ్ టొమాటోలో ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ కోకోనట్లో క్యూప్రిక్ యాసిడ్ సో ఇట్లా వేటిల్లో అయితే యాసిడ్స్ ఉన్నాయి అని మనం చెప్తామో యాసిడ్ ఫుడ్ ఎంత అవాయిడ్ చేస్తే అంత మంచిది తొందరగా యాసిడిటీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఓకే ఏది ఎక్కువ తీసుకోకూడదు అందుకే పికిల్స్ ఎక్కువ తినకూడదు ఎందుకంటే పికిల్ అనేది రా మ్యాంగోతో పెడతారు కదా రా మ్యాంగోలో రా మ్యాంగో సోర్ టేస్ట్లో ఉంటుంది పుల్లగా ఉంటుంది సోర్లో ఉందంటే రీజన్ సి విటమిన్ కదా అంటే అందులో ఏం యాసిడ్ ఉంటుంది సిట్రిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది పుల్లగా ఉండే వాటన్నిట్లో కూడా సిట్రిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది సో మరి యాసిడిటీ ఎక్కువైపోతుంది సో అట్లా మనకి మోస్ట్లీ మనం ఏం చేయాలంటే అవాయిడ్ చేస్తే మంచిది అనమాట ఓకే సో ఎవ్రీ యాసిడ్ ఫుడ్ ఇప్పుడు ఎంపీటీ స్టమక్తో టీ కాఫీ కూడా తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే టీలో టానిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్లో బిట్రిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది చాలామంది నిద్రలేసి బెడ్ కాఫీ బెడ్ తాగుతూ ఉంటారు కదా అది కూడా అవాయిడ్ చేయాలి ఏమైనా అంటే తాగొద్దు అంటే తాగొచ్చు ఎంప్టీ స్టమక్తో తాగొద్దు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత తాగడము అలా చేయాలన్నమాట ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఎంప్టీ స్టమక్లో హెచ్సిఎల్ యాసిడ్ ఉంది కదా ఆ యాసిడ్లో మీరు ఇంకో యాసిడ్ కలిపారు అనుకో ఇంకో యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హై బీపీ మీన్స్ హై బీపీ అంటే ఏందండి ఇంక్రీజ్ ఇన్ సిస్టోల్ ప్రెషర్ అండ్ డిక్రీజ్ ఇన్ డాస్టోల్ ప్రెషర్ సిస్టోల్ పిడనం పెరిగి డాస్టోల్ పిడనం తగ్గడం ఇంక్రీజ్ ఇన్ బోత్ సిస్టోల్ అండ్ డాస్టోల్ ప్రెషర్ సిస్టోల్ డాస్టోల్ పిడనాలు రెండూ తగ్గడం డిక్రీజ్ ఇన్ సిస్టోల్ ప్రెషర్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ డాస్టోల్ ప్రెషర్ సిస్టోల్ పిడనం తగ్గి డాస్టోల్ పిడనం పెరగడం అండ్ డిక్రీజ్ ఇన్ బోత్ సిస్టోల్ అండ్ డాస్టోల్ ప్రెషర్ సిస్టోల్ డాస్టోల్ పిడనాలు రెండూ తగ్గడం బాలాచారి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసా నేను మార్నింగే మా మమ్మీ దోశలు వేసింది తినేసి వచ్చా మీరు తిన్నారా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశారా చేస్తూ వినండి బ్రేక్ఫాస్ట్ తింటూ వినండి మార్నింగ్ హాట్ వాటర్లో లెమన్ తాగుతా డైలీ ఓకే 
యాక్చువల్లీ అర్లీ మార్నింగ్ హాట్ వాటర్లో లెమన్ తాగొద్దమ్మా లెమన్ అనేది యాసిడిటీ ప్రాబ్లమ్ని ఎక్కువ క్రియేట్ చేస్తుంది అట్ ది సేమ్ టైం సి విటమిన్ అనేది స్లిమ్నెస్ విటమిన్ కొలెస్ట్రాల్ని కూడా డైజెస్ట్ చేస్తుంది కరెక్టే కాకపోతే లెమన్ వాటర్ ఓన్లీ లెమన్ వాటర్ తాకుండా అందులో ఏమైనా హనీ కలపడమో లేకపోతే ఇంకో ఏదైనా మిక్స్ చేసి డైల్యూట్ చేసే డైల్యూట్ చేస్తే యాసిడిటీ కూడా తగ్గుతుంది ఓకే అలా ఆల్టర్నేటివ్గా తాగాలి సో థ్యాంక్ యూ బాలాచారి యువర్ ఆల్సో గ్రేట్ గ్రేట్ మీరే గ్రేట్ నేను కాదు సెకండ్ టైం చేస్తున్నారా బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంకి తినండి తిని నిద్రపోండి తర్వాత సంగ తర్వాత ఆప్షన్ వన్ యాక్చువల్లీ హై బీపీ అంటే ఏంటి బీపీ అంటే మనకు తెలుసు కదా బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటాం మనం బీపీని సో బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది ఇప్పుడు హార్ట్ స్ట్రోక్స్ అనేది బీపీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఇప్పుడు హై బీపీ ఎక్కువ ఉంటే హార్ట్ స్ట్రోక్స్ ఎక్కువ అవుతాయి బీపీ తక్కువ ఉంటే స్ట్రోక్స్ తక్కువ అవుతాయి అంటే హార్ట్ స్ట్రోక్స్ కంప్లీట్గా మనకు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ మీదే డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఫోర్ చాంబర్డ్ హార్ట్ ఉంటుంది లైక్ దిస్ కింద ఏమో బాడీ పార్ట్స్ ఉన్నాయి అండ్ పైన ఏమో లంగ్స్ ఉంటాయి సో ఇనీషియల్గా మన బాడీ పార్ట్స్లో ఉన్న బ్లడ్ ఏదైనా చెప్పాం కార్బాక్సీ హిమోగ్లోబిన్ కదా కార్బాక్సీ హిమోగ్లోబిన్ ఎప్పుడు బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది ఈ బ్లడ్ ఈ బాడీ పార్ట్స్ నుంచి బ్లడ్ హార్ట్ చాంబర్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత హార్ట్ నుంచి లంగ్స్కి వెళ్తుంది లంగ్స్లో కార్బాక్సీ హిమోగ్లోబిన్ ఆక్సిజన్తో కలిసి ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ ఆల్వేస్ రెడ్ కలర్లో ఉంటుందండి ఇది ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ హార్ట్కి వస్తుంది ఇలాగా హార్ట్కి వచ్చి హార్ట్ నుంచి మళ్ళీ బాడీ పార్ట్స్కి వస్తుంది అంటే బాడీ పార్ట్స్ నుంచి వెళ్ళిందేమో కార్బాక్సీ హిమోగ్లోబిన్ వచ్చిందేమో ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ అనమాట సో ఇట్లా మనకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది జరుగుతుంది దిస్ ఈజ్ ద బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బ్లడ్ ఎప్పుడు కూడా ఈ మూడింటి మధ్యలో క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లోనే సర్క్యులేట్ అవుతుంది బాడీ పార్ట్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి హార్ట్కి వెళ్ళి హార్ట్ నుంచి లంగ్స్కి వెళ్ళి లంగ్స్ నుంచి హార్ట్కి వచ్చి మళ్ళీ బాడీ పార్ట్స్కి వచ్చి ఇట్లా క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో అవుతుంది సో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో బ్లడ్ సర్క్యులేట్ అవ్వదు ఇప్పుడు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఈ ఫిన్కేస్ అయ్యింది అని అంటే దాని అర్థం ఇక్కడ ఎక్కడో వాల్స్ ఏదో బ్లాక్ ఉంది ఇంకా హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది స్ట్రోక్ వస్తుంది లేదా హార్ట్ అరెస్ట్ వస్తుంది ఏదో జరుగుతుంది అని దాని అర్థం ఎప్పుడు క్లాక్ వైజ్లోనే అవుతుంది ఇక్కడ మనకి బ్లడ్ ప్రెషర్ నార్మల్ బీపీ ఎంత ఉంటుంది అని అంటే వన్ ట్వంటీ బై ఎయిటీ ఎంఎం బై హెచ్జీ అనేసి మనం చెప్పుకుంటాం ఇక్కడ హెచ్జీ అంటే ఏంటంటే మెర్క్యూరీ అని దాని అర్థం ఓకే మెర్క్యూరీ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ లిక్విడ్ మెటల్ అండి మనం మెటల్నే ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అని అంటే మీకు తెలుసు కదా మెటల్స్ అన్నీ కూడా హీట్ కండక్టర్స్ చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటాయి రీడింగ్స్ అన్నీ చాలా ఎగ్జాక్ట్గా కనపడతాయి మరి మెర్క్యూరీనే ఎందుకు చేస్తాము అని అంటే మెర్క్యూరీ ఈజ్ ద మెటల్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ వన్ అండ్ ఓన్లీ మెటల్ ఇన్ ద లిక్విడ్ స్టేట్ లిక్విడ్ స్టేట్లో దొరికే వన్ అండ్ ఓన్లీ మెటల్ ఏదంటే మెర్క్యూరీ కాబట్టి దాన్ని మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా సో సిగ్మా మానోమీటర్స్లో బీపీని కొలిచేది సిగ్మా మానోమీటర్తో కదా అండ్ థర్మామీటర్స్లో మెర్క్యూరీని యూజ్ చేస్తాం కొన్ని నార్త్ స్టేట్ నార్త్ కాదు అటు హిమాలయ స్టేట్స్ ఉన్నాయి కదా జమ్మూ కాశ్మీర్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వీళ్ళందరూ సిగ్మా మానోమీటర్స్ థర్మామీటర్లో మెర్క్యూరీకి బదులు ఆల్కహాల్ని యూజ్ చేస్తారు ఎందుకు ఆల్కహాల్ని యూజ్ చేస్తారు అని అంటే ఆల్కహాల్ అనేది చాలా చీప్గా దొరుకుతుంది ఇప్పుడు మనకి టెంపరేచర్ లెవెల్స్ ఎక్కువ కదా మన దగ్గర ఆల్కహాల్ ఏమవుతుందంటే రూమ్ టెంపరేచర్లో కూడా ఎవాపరేట్ అయిపోతుందండి ఇప్పుడు మీరు ఒక గ్లాస్లో ఏదో వైనో ఓడ్కానో విస్కీ ఏదో వేసి పెట్టండి వేసి పెట్టిన తర్వాత కాసేపు తర్వాత ఏమవుతాయంటే గ్లాస్కి గ్లాస్ వాల్స్కి మీకు ఆల్కహాల్ డ్రాప్స్ అనేవి ఎక్కడెక్కడ చిన్న చిన్న డ్రాప్స్ కనపడతాయి అంటే ఆల్కహాల్ మొత్తం ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే తర్వాత తాగినా పెద్ద ఎక్కదు అంటే అందుకే ఆల్కహాల్ బాటిల్స్ని ఎప్పుడు క్లోజ్ చేసి ఉంచుతారు రూమ్ టెంపరేచర్లో కూడా ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది కాబట్టి సో ఇట్లా వన్ ట్వంటీ బై ఎం వన్ ట్వంటీ బై ఎయిటీ ఎంఎం బై హెచ్జీ అనేది నార్మల్ బీపీ ఇప్పుడు ఈ వన్ ట్వంటీ అనేది ఏ ప్రెషరు అని అంటే సిస్టోల్ ప్రెషర్ అండి ఎయిటీ అనేది ఏ ప్రెషరు అని అంటే డయాస్టోల్ ప్రెషర్ అండి ఇక్కడ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎందుకు ఇక్కడ డయాస్టోల్ కంటే సిస్టోల్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంది డయాస్టోల్ కంటే ఎందుకు సిస్టోల్ ప్రెషర్ మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తుంది మీకు తెలుసు కదా సిస్టోల్ డయాస్టోల్ అంటే లబ్ డబ్ ఇప్పుడు హార్ట్ బీట్ స్
అదే హార్ట్ మళ్ళీ బాడీ ప్లాట్స్ కి గుడ్ బ్లడ్ ని సర్క్యులేట్ చేస్తుంది చూసారా ఇది ఇంకో స్ట్రోక్ ఈ రెండిట్లో సిస్టోల్ స్ట్రోక్ ఏది డయాస్టోల్ స్ట్రోక్ ఏది అని అడుగుతున్నా నేను ఏది సిస్టోల్ స్ట్రోక్ ఏది డయాస్టోల్ స్ట్రోక్ అని అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు హార్ట్ అనేది బాడీ పార్ట్స్ నుంచి బ్లడ్ కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుందా లేదా బాడీ పార్ట్స్ కి బ్లడ్ పంపింగ్ చేసేటప్పుడు ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుందా అని అంటే ఇప్పుడు బాడీ పార్ట్స్ నుంచి కార్బాక్సీ హిమోగ్లోబిన్ ఇట్లా కలెక్ట్ చేస్తుంది కదా కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే బాడీ పార్ట్స్ లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ నుంచి ఎక్కడెక్కడైతే బ్యాడ్ బ్లడ్ ఉందో మొత్తం అంత దగ్గర నుంచి కొంచెం లేట్ అయినా సరే బ్లడ్ ని ఏమవుతాయంటే స్లోగా కలెక్ట్ చేస్తుంది అప్పుడు లో ప్రెషర్ తోటి కలెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట అందుకు దీని ప్రెషర్ తక్కువ ఎంత దీని ప్రెషర్ అంటే ఎయిటీ కాబట్టి బాడీ పార్ట్స్ నుంచి బ్లడ్ కలెక్ట్ చేసే ప్రెషర్ ఏది అని అంటే డయాస్టోల్ ప్రెషర్ అనమాట అదే ఆ బ్లడ్ లంగ్స్ లో ప్యూరిఫై అయిన తర్వాత మళ్ళీ హార్ట్ వచ్చి హార్ట్ మళ్ళీ బాడీ పార్ట్స్ కి పంప్ చేస్తుంది కదా బ్లడ్ పంప్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక సర్టెన్ ప్రెషర్ తోటి హై ప్రెషర్ తోటి ఒకేసారి వదులుతుంది బ్లడ్ ఓకే ఎందుకంటే బాడీ పార్ట్స్ లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ కి గుడ్ బ్లడ్ ఒకేసారి యాక్యురేట్ గా సగ్రిగేట్ అవ్వాలి ఇప్పుడు ఒకసారి కిడ్నీస్ కి పంపించి కాసేపు ఆగి తర్వాత మళ్ళీ లివర్ కి పంపించి ఒక రెండు నిమిషాలు రెస్ట్ తీసుకొని ప్యాంక్రియాస్ పంపించి ఒక మూడు నిమిషాలు పండుకొని ఇట్లా చెయ్యదు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ కి మన బాడీలో ఉన్న ప్రతి సెల్ కి ఒకేసారి యాక్యురేట్ గా బ్లడ్ అనేది వెళ్ళాలి కాబట్టి ఒక సర్టెన్ ప్రెషర్ తోటి బ్లడ్ ని పంప్ చేస్తుంది అనమాట సో అందుకే పంపింగ్ ప్రెషర్ ఎక్కువ పంపింగ్ ప్రెషర్ ఏది అని అంటే సిస్టోల్ ప్రెషర్ ని మనం పంపింగ్ ప్రెషర్ అని పిలుస్తాం అట్లా హార్ట్ బ్లడ్ పంపింగ్ ప్రెషర్ గుడ్ బ్లడ్ ని బాడీ పార్ట్స్ కి పంప్ చేసే ఆ ప్రెషర్ సిస్టోల్ బాడీ పార్ట్స్ నుంచి బ్యాడ్ బ్లడ్ ని కలెక్ట్ చేసే ఈ ప్రెషర్ ఏదని అంటే డయాస్టోల్ ఓకే అందుకే డయాస్టోల్ తో కంపేర్ చేస్తే సిస్టోల్ ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటది సో ఇప్పుడు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఎక్కువైంది అనుకో ఆటోమేటిక్ గా బ్లడ్ ప్రెషర్ కూడా ఎక్కువ అయిపోతుంది సో బ్లడ్ ప్రెషర్ హై బీపీ ఎంత సో వన్ ఫార్టీ బై హండ్రెడ్ దీన్ని హై బీపీ అంటాం లో బీపీ అంటే ఎంత అంటే హండ్రెడ్ బై సిక్స్టీ దీన్ని మనం లో బీపీ అనేసి పిలుస్తాం హై బీపీ అయినా డేంజరే లో బీపీ అయినా డేంజరే బీపీ అంటే అయినా డేంజర్ అందుకే బీపీని సైలెంట్ కిల్లర్ అని పిలుస్తాం నిద్రలో నిద్రలోనే లేపేస్తుంది పైకి ఓకేనా అందుకే బీపీ అసలు ఉండకూడదు బీపీ ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి నార్మల్ వర్కౌట్ చేసేటప్పుడు యాంగ్జైటీలో డిప్రెషన్లో లాంగ్ టైం ఎక్కువ డిప్రెషన్లో ఉన్నప్పుడు లాంగ్ టైం ఎక్కువ ఏదైనా ఉంటాయి కదా అలాంటి విషయాలు అందుకే దేన్ని పెద్ద సీరియస్ గా తీసుకోకండి జరిగే జరుగుతుంది ఓకే ఇట్లా మనకి అంటే స్ట్రోక్స్ కూడా బ్లడ్ ప్రెషర్ ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటది ఇక్కడ చూడండి నేను హై బీపీ లో సిస్టోల్ ప్రెషర్ ని ట్వంటీ పెంచా అట్లానే డాస్టోల్ ప్రెషర్ ని కూడా ట్వంటీ నే పెంచా కదా అంటే రెండు పెరిగింది కదా ఒకటి పెరిగి ఒకటి తగ్గల రెండు పెరిగింది అదే లో బీపీ అనుకో ఇక్కడ ఏమో మైనస్ ట్వంటీ చేశాను కింద కూడా మైనస్ ట్వంటీ చేశాను రెండింటిని మైనస్ మైనస్ చేశా అంటే సిస్టోల్ పెరిగితే ఆటోమేటిక్ గా డాస్టోల్ పెరుగుతుంది సిస్టోల్ తగ్గితే ఆటోమేటిక్ గా డాస్టోల్ తగ్గుతుంది ఇక్కడ హై బీపీ అంటే సిస్టోల్ ప్రెషర్ ని పెంచాను వన్ ఫార్టీ చేసా ఈవెన్ డాస్టోల్ ప్రెషర్ ని కూడా పెంచిన హండ్రెడ్ చేసిన సో కాబట్టి హై బీపీ అని అంటే సో బోత్ సిస్టోల్ ప్రెషర్ అండ్ డాస్టోల్ ప్రెషర్ రెండు కూడా ఇంక్రీజ్ అవడాన్ని హై బీపీ అంటాం అదే లో బీపీ అంటే రెండు తగ్గినాయి అనుకో సిస్టోల్ డాస్టోల్ ప్రెషర్స్ రెండు కూడా తగ్గితే దాన్ని మనం లో బీపీ అనేసి పిలుస్తాం ఓకే యాక్చువల్లీ ఇప్పుడున్న లేటెస్ట్ న్యూస్ కరెంట్ అప్డేట్ ఏంటంటే ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ లో నార్మల్ బ్లడ్ ప్రెషర్ వన్ ట్వంటీ వన్ ఫార్టీ బై హండ్రెడ్ ఉందంట వన్ ట్వంటీ బై ఎయిటీ ఉండాలి కదా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ బై ఎయిటీ వన్ ఫార్టీ బై హండ్రెడ్ ఉందంట ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఇప్పుడు మీకు వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ ఎప్పుడన్నా బీపీ చెక్ చేసుకుంటే మీకు అనిపించింది అంటే అమ్మో నాకు బీపీ ఎక్కువ ఉంది అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు అందరికీ అలాగే ఉంది ఎందుకంటే మనకి పొల్యూషన్ ఎక్కువైపోయి ఆక్సిజన్ తగ్గిపోయి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పెరిగింది ఎప్పుడైతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ అనేది బాడీలో ఇంక్రీజ్ అవుతుందో హైపాక్సియా అని ఒక డిసీజ్ వస్తుందండి హైపాక్సియా మెయిన్ సిమ్టమ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ బీపీ పెరగడమే ఓకేనా ఎవరు ఇక్కడ శామ నేనేనా ఇది కొంపదేసి హార్ట్ రెస్ట్ తీసుకుంటే ఇక రెస్ట్ ఇన్ పీసే మన బాడీలో కంటిన్యూస్ గా వర్క్ చేసే రెస్ట్లెస్ ఆర్గాన్ వన్ అండ్ ఓన్లీ 
ओके इंक्रीज इन बोथ सिस्टोल डयास्टोल प्रेजर्स सिस्टोल डयास्टोल पिडना रेगाली ओके थैंक यू अपल नायडू थैंक यू सुजाता थैंक यू जानक ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव अदा नैक्स्ट विच आफ द फाइंग टीथ आर् हयेस्ट नंबर आफ् टीथ क्रिंदी वाणी में अधिक संख्य में उ पलू इनजर् स्का मोलार अधिक संख्य में उ पलि नपशन ने नंबरस सर अधिक संख्य में ये पलू उठाया चोटेमो प्री मोलार स्टूल चोटेमो मोलार स्टूल दाने बेसको मन को टीथ लईन ऐटा चपंडी फोर टाइप आफ् टीत कदा आ फोर टाइप आफ् टीत ये टीत एन एन उ ऐस पर् डब्ल्यू हेचो का टेक्स्ट बुक् अपडेट अवेदी एग्जाम पाइंट आफ व्यू वन ट्वेंटी बै एटी गुर्तपेवाली ओके इप्ड मन की टीत मे फोर टाइप कदा टीत उ फोर टाइप वन ईज इनजर्स इनजर्स अंटे कुंतका पेलस्ता सैकंड इज़ कैनाइन रदनिक थर्ड इज प्री मोलार अग्र चरवणका फोर्थ वन इज़ मोलार चरवणका इला मन की फोर टाइप उ सो डेटल फार्मला मन की पर्मेंट इत डेटल फार्मला टू वन टू थ्री बै टू वन टू थ्री कदा अंत दिस् टू फर् इनजर वन फर् कैनि टू फर् प्री मोलार अं दिस् थ्री फर् मोलार सो इन मन की मौत अपर् जा सैड टीत उठाई लोयर जा सैड टीत उठाई कदा टू वन टू थ्री बै टू वन टू थ्री डेटल फार्मला ओनली सैड की मतमे अप्लीकबल अंत यह सैड की फार्मला बेसको टीत कौंट मन कौंटे अदे कौंट कईड अबल इप्ड फर् एग्जापल इक टू बै टू अंत इनजर्स एन उसे टू बै टू टू बै टू अं टू बै टू कैंसल वन अकूद ऐड चेय टू बै टू मीन टू प्लस टू टू प्लस टू एंत फोर और सैड फोर उन्ना वन टू थ्री फोर इला फोर उ इंको सैड फोर उठाई कदा सो फोर उठाई सो काबी अट सैड फोर इट सैड फोर टोटल इनजर्स एन उठाएं फोर उठाएँ इनजर्स मन को पलून पीलस्तम कटिंग टीतन पीलस्तम फ्रंट उ मन की फोर टीत इपू ऐपल पटको कटेस्तम कदा मन कोरकता कदा सो कटेट को मन यूजे टीतन दट इज़ लैक् इनजर्स अन्ट कुंतका अने मन यूज ऐपल कटेस्ता ऐपल का ये फुडना अंके वाटे पलू अने पीलोर तरवा कैनाइन सो कैनाइन मैं एला कालक्युलेटा इक डेटल फार्मो वन बै वन उदा सो वन बै वन अंत वन प्लस वन टू सो अट टू उंटे कू उ कदा अंत टू प्लस टू एंत फोर अटा सो इकडे शारप टीत उठाएँ इवे चाल षार उ बेसीग षारे अनेपेंड्स अपॉन इप्ड नजिटेरियनवेज बाग ते अभी षारपे उ वेजिटेरियनवेज तिर का बट्टी अंत षार उड़वन सो इन टाइगर लयन मन चूस्ा पल्ल चाल षार उठाएं अभी एपू नजे तिंटू उठाई का बट्टी बहुत षार उठाएन मिगता वाटो इप्ड फर् एग्जापल कैटल्स का आवल मेकल गेदल इलांट वाट अंत षार उड़ाऊ अभी प्योर वेजिटेरियबी को कैन असले उग्जापल याबिट याबिट वेजिटेरियन ऐनम अं एलीफेट वेजिटेरियन ऐनम वीटल कैनिस् अने आबसेंट उठाएँ सो आबसेंट उम्पटी स्पेस मन डयास्टीमा अने पीलस्ता ओके प्री मोलार प्री मोलार अंत इक टू बै टू कदा टू बै टू अंत फोर अट पक फोर इट पक फोर मोतम एन उठाएं प्री मोलार एट उठाई प्री मोलार मनमेमन पीलस्ता चीइंग टीत पीलस्ता चीइंग टीत अंत नमी दंता पीलस्ता अंत फुड मन चीइंग सेम कमल कबल गम चीइंग गम वैसे ची चीइंग सेम कदा ये टीत यूजे अंत प्री मोलार यूजी 
इंका पे मोलार्स मोलार्स अंत थ्री बै थ्री कदा थ्री बै थ्री सिक्स सिक्स प्लस सिक्स मोतम एन उठाई टूवल उ सो टूवल अंत कूड़ उ वन टू थ्री लाइक दिश इट पक् वन टू थ्री सिक्स इट पक् वन टू थ्री नईन इट पक् वन टू थ्री टूवल टोटल इला टूवल टीत उठाइन मोलार्स ओके मोतम कलते एन पर्व उ मन को थर्टी टू टी ले मुफ रे पर्लने मन को सो ई कौंट इनजर्स एमो य कैनि फोर प्री मोलर्स मल्ल एट मोलर्स ट्वेल आपशन थ्री उ कदा सो आशन थ्री अने मन की करेक्ट आंसर अन्ट सो इक हयेस्ट नंबर आफ् टी तेवी आन मोलर्स अंडी लीस्ट नंबर आफ् टी तेवी आन कैनि अंडी अंड एलिफे टस्ट उ कदा ये दंता वेट मोडिफिकेसन ये दंता अन इनजर्स मोडिफिकेसन अन्ट ओके दंता एलिफे डेटल फार्मलासा वन जीरो डबल थ्री वन जीरो डबल थ्री बै डबल जीरो डबल थ्री इधे एलिफे डेटल फार्मला अंत एलिफे पैन इनजर् वन उ कदा वन प्लस वन अंटे टू पैन किंदी रे कल टाइए एन दंता मोडिफिकेसन अन्ट अवी ओके इंकते चिलड्र चिंल्लो मिल डेटल फार्मला टू वन जीरो टू बै टू वन जीरो टू उ पिलों इक जीरो अंटे जीरो मीन प्री मोलर्स लेदा अग्रचरवण का अटंको चीइंग टीत अन्ट पिल की चीइंग टीत उ फुड एदनाते नमिल मिंगतारा अलागे मिंगे अलागे मिंगे एनक अल नमल लेर टीत ले कदा जीरो उदा नमिल मिंगमी कटकूद टीत लेव काबी ओके चरवण का टूवल अंडी चरवण का टूवल रांग कदा इनजर्स एट कैन फोर प्री मोलर्स एट मोलर्स टूवल सो अग्र चरवर का टूवल उपिल टीत मौत पी हेच पाइंट फाइव कंटे तग्ते टूथ डिके वस्त ओके तीत चला स्ट्रांग उ पैन एनाम लेयर एंत प्रोटेक्टे अंत स्ट्रांग उ बेसिकली एनामिल इज़ मेडअप आफ कैलशिम पास्पेटी सो एनाम एक्व ब्रशम कूल ईटम्स एक्व पल्ल तगेला तीन ओके कूल ड्रिंक्स चिल बीयर का लेको ऐस क्रीम्स का इला चिल ईटम्स पल्ल के तगलकूद एनाम अने स्ल अब टूथ सेंसीटिविटी वस्तु एनाम पे इंकेम तिना जिल जिल मंटू उ ओके स्वाति रेडी मैडम टंगी चपंडी ओके सो टे बेसिकली मन को टंग ईज वन कई आफ् सेंचुरी आर्गा कदा सो टंग ईज मेडअप आफ प्यूर् मजिल स्टडी आफ् टंग ईज का ग्लासालजी अलस्ता टंग ओक अध्ययन शास्त्रा ग्लासालजी अलस्ता टंग अने से आर्गा अंत नर्वस् सिस्टम कंट्रोल उ पनचे टेस्ट ईडेंटन टेस्ट ईडेंटी का बट्टी मन को सेंसेषन अनेंतू उ इप्ड को मे फुड लवर्स उ टेस्ट एंजा चू मरी फुड एंजा चू तिंटू उ ओके अंत ब्रेन आटोमेट रिलाक् प्लेजर फील टेस्ट एवं उन्यो मे कंटे मुझे ब्रेन के बाद तस्त सो मेक बाग नचन टेस्ट फुड तिंटू उ ब्रेन चुप्त बहुत इंको दीन इंको दीन अ बाग लेको बागे वो इंक चाल वैसे ना हेडेक वस्तु तल नोस्त सो अट्ला इप्ड मन को मत टीद टंग एन टेस्ट ईडेंटिफ टेस्ट मोतम एन उठाई चपम्मा स्वाति रेडी एन उठाई टेस्ट मोतम इधे टंग अंटे तोर टेस्ट पुल पिटर टेस्ट चेद स्वीट इंका हईदराबाद बिर्यानी हईदराबाद बिर्यानी ये टेस्ट साल चोर बिटर स्वीट सा हईदराबाद दम बिर्यानी ये टेस्ट सो so, वीट मन टेस्ट अटा कदा सो so, आर का नागे टेस्ट उ इकड़ स्वीट बर्ड्स एक्टा टिप आफ द टंग स्वीट बर्ड्स उठाएँ टंग टिप कदा इकड़ अंत इक स्वीट तगीते स्वीट तक ऐक्युरेट सोर् टेस्ट बर्ड्स एक्टा सैड्स आफ द टंग ओके टंग सैड्स बर्ड्स पुलिस एक्वेदी साल्टे मिडल आफ द टंग उ 
సో కర్రీలో ఉప్పు సరిపోయిందా లేదా చూసుకోవాలంటే కరెక్ట్గా టంగ్ మిడిల్లో వేసుకోవాలి బిట్టర్ టేస్ట్ బట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే కార్నర్ ఆఫ్ ద టంగులో ఉంటాయి లాస్ట్లో అందుకే చేదు ఎక్కువ నమిలేటప్పుడు కంటే మింగేటప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ చేదు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే టంగ్ బర్డ్స్ లాస్ట్లో ఉంటాయి టేస్ట్ బర్డ్స్ కాబట్టి ఇవి నాలుగు టేస్ట్లు అండి ఇంకా స్పైస్ అనేది స్పైస్ టేస్ట్ కాదు అదొక సెన్సేషన్ ఇప్పుడు స్పైస్ నీకు నాలుగు మీద పడితేనే స్పైసా కళ్ళల్లో కొట్టుకున్నా కూడా స్పైసే ఇప్పుడు కారం తీసుకొని నువ్వు బాడీలో ఎక్కడ వేసుకున్నా కూడా స్పైసీగానే మంటగానే ఉంటుంది కదా ఓన్లీ టంగు మీదే కాదు కదా ఇప్పుడు ఒక పచ్చిమిర్చి తీసుకొని హ్యాండ్కి బాగా రబ్ చేసుకున్నా కూడా నీకు కారం తెలుస్తుంది అప్పుడే లేకపోతే బాడీలో ఎక్కడ పన్నా స్కిన్ మీద పన్నా కూడా మనకు స్పైసీనెస్ అనేది తెలిసిపోతుంది సో అదే నువ్వు స్వీట్ తీసుకొని చేతిలో పెట్టి రబ్బు చేసుకుంటే అబ్బా స్వీట్ ఎక్కువ ఉంది తక్కువ ఉంది అని నీకేమన్నా తెలుస్తుందా తెలియదు కదా సోర్ కానీ సాల్ట్ కానీ ఇవన్నీ ఏమన్నా తెలుస్తాయా తెలియదు అంటే టంగ్ మీద పడితేనే టేస్ట్ తెలుస్తాయి ఇవన్నీ బట్ స్పైస్ అట్లా కాదు ఏడవన్నా టేస్ట్ తెలుస్తుంది ఓకే మంట సో దట్ ఈస్ లైక్ సెన్సేషన్ అనమాట టే స్పైస్ అనేది సో ఇట్లా ఫోర్ టేస్ట్లే ఉంటాయి మనకి ఓకే అంతే హైదరాబాద్ హలీమ్ కి ట్యాగ్ వచ్చిందా నైస్ గ్రేట్ అండి ఆ గోడే రాజు టంగ్ మీద ఏ ఎంజైమ్స్ రిలీజ్ చెయ్యదు టంగ్ లో ఫుడ్ డైజెషన్ అవ్వదు టంగ్ మీద ఎంజైమ్స్ రిలీజ్ కావు జస్ట్ టంగ్ ఫుడ్ టేస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది ప్లస్ ఫుడ్ మన మౌత్ మొత్తం అటు ఇటు రొటేట్ చేయడానికి టంగ్ యూజ్ అవు యూజ్ అవుతుంది టంగుతో ఫుడ్ మనము బకల్ క్యావిటీలో అస్య కుహరంలో మొత్తం రొటేట్ చేస్తూ ఉంటాం లేదా టేస్ట్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం అంతే తప్ప అవి ఏ ఎంజైమ్స్ రిలీజ్ చేయదు అండ్ ఫుడ్ డైజెషన్లో అసలు ఇన్వాల్వ్ కాదు రాజు వాటర్ ఎంజైమ్స్ రిలీజ్డ్ బై టంగ్ టంగ్లో ఏం ఎంజైమ్స్ రిలీజ్ కావు అండ్ విచ్ గ్లాండ్ ఆర్ ప్రజెంట్ మ్యామ్ గ్లాండ్ ఏ గ్లాండ్ ప్లీజ్ కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే గ్లాండ్స్ మన బాడీలో చాలా ఉన్నాయి లివర్ పాంక్రియాస్ లివర్ ఏమో బయల్ జ్యూస్ని రిలీజ్ చేసి కొలెస్ట్రాల్ని డైజెస్ట్ చేస్తుంది పాంక్రియాస్ డిఫరెంట్ ఎంజైమ్స్ని రిలీజ్ చేసి డిఫరెంట్ ఫుడ్ని రిలీజ్ చేస్తుంది ఐ మీన్ డైజెస్ట్ చేస్తుంది ఈవెన్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్ ఫ్యాట్స్ వీటిని కూడా డైజెస్ట్ చేస్తుంది తగ్గేదేలే నా ఫేవరెట్ ఫుడ్డా ఎస్ చేయండి కాలాచారి ఆత్రేయపురం పూతరేకులకు కూడా ట్యాగ్ వచ్చిందా ఇప్పుడు నా ఫేవరెట్ ఫుడ్ చెప్తే దానికి ట్యాగ్ తెప్పిస్తావా ఏంటి బాలాచారి నాకు ఇష్టం వచ్చి నాటుకోడి బిర్యానీ అట్లా అట్లా అలా జరిగిపోతుంది చదురుచులు అనవసరంగా వేసుకుంటారా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దామా తొందరగా అయిపోదాం అసలే సండే ఈరోజు మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ క్రింది వాటిని జతపరచండి పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ వన్ కైనిసాలజీ ఆర్థ్రాలజీ కాలాలజీ అండ్ ఓటాలజీ పార్ట్ టూలో స్టడీ ఆఫ్ ద ఇయర్ స్టడీ ఆఫ్ జాయింట్ స్టడీ ఆఫ్ మజిల్ మూమెంట్ స్టడీ ఆఫ్ ఫేస్ చెప్పండి మ్యాక్సిమం తిరుపతి వాళ్ళు కాదు బేసిక్గా రాయలసీమ వాళ్ళే నాన్ వెజ్ ఎక్కువ తింటారు సుజాత రాయలసీమలో అవి నాటుకోడి లేకపోతే ఈ తలకాయ కూర ఇవన్నీ వాళ్ళే తినేది ఎక్కువ రాగి ముద్దలు రాయలసీమలో అట్టనే తింటారు ఫ్యాక్షనిజం కదా పౌరుషం ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళకి కాదులే ఆన్సర్ చెప్పండి
दगर बालाजी तिरमल टूडे अंदर इंट स्पेषले अंदर इंटर नावेजे कदा इवा अलवा पड़पया माला सड़े वस्ते नावेज ते नो प्रॉब्लम फुडे तिना एम तिना पर्वे गाँव बट प्लेटी आफ् वाटर तस्को डी रेग्युर् फिजिकल एक्सरसाइज अलवा चुस्को फिजिकल ऐक्टिविटी उ कंपलसरी सो अब फुड कंट्रोल चाहिए अवसर लेनी पड़कता कोई रोजल तरवा अतद नाला ओके ओके इकड़ा कईनीसोजी अंटे स्टडी आफ् मजिल मूवेंट मन कईनो कईनीसोजी अलस्ता मन बाडी मजिल अब मन को मजिल कदलता है तसा कदल अटू उ अंड मन ऐक्टिविटी से अभी मजिल मूवेंट इनवाल्व अटाई सो मजिल मूवेंट इनवाल्व मन बाडी मूवेंट इनवाल्व सो काबी स्टडी आफ् मजिल मूवेंट मन कईनीसोजी अने पीलस्ता सो फस्ट दाखी थर्ड अने करेक्ट मैच स्टडी आफ् मजिल पीलस्ता मयोलजी लेदा सारकालजी अने पीलस्ता स्टडी आफ् मजिल इज़ का मयोलजी आर् सारकालजी अंड मजिल इंपारटेंट प्रोटीन एम उ मयोसी आर् ऐक्टि अने प्रोटीन मजिल उ मयोसी आर् ऐक्टि अने प्रोटीन मजिल उ स्टडी आफ् मजिल मैं मयोलजी अलस्ता सो दट इज़ लैक इंका आर्थ्रॉजी अंटे स्टडी आफ् जॉइंट मन आर्थ्रॉजी अलस्ता ओके इपू आर्थ्रैटी रुमटाइड आर्थ्रैटी आस्टि आर्थ्रैटी इला मन की आर्थ्रैटी डिजेस उदा इट्स आल अबउट रिटेड टू जॉइंट ओनली एंकं स्टडी आफ् जॉइंट इज़ का आर्थ्रॉजी अलस्ता आर्थ्रैटी अंटे नार्मल जॉइंट पे मन आर्थ्रैटी अने पीलस्ता सो काबी टू करेक्ट कॉलजी अंटे स्टडी आफ् फेस आर् स्टडी आफ् ब्यूटी मन कॉलजी अलस्ता अंत स्टडी आफ् ब्यूटी मन ब्यूटी मोस्टली फेस चूसे मन ब्यूटी अने चू उ कदा सो चूस चपाली सो काबी स्टडी आफ् फेस मैं पीलस्ता कॉलजी अलस्ता सो फिर आफ् फेस क्यालोफोबिया पीलस्ता अंत फेस चूसी भयपड़ते को क्यालोफोबिया पीलस्ता सो ना मुखम चूसी भयपड़क प्लीज नैक्स्ट ओटालजी ओटालजी अंटे स्टडी आफ् इयर मन ओटालजी अने पीलस्ता ओटालजी ओके चवी ओक अध्ययन शास्त्रा मन ओटालजी अने पीलस्ता इप्ड इएन टी डाक्टर उदा इएन टी अंत इ फर् इयर एन फर् नोस् टी फर् थ्रोट अंत इयर अंटे ओटालजी नोस् अंत रईनालजी थ्रोट अंटे लारींगालजी स्टडी आफ् थ्रोट इज़ का लारींगालजी सो अट्ला सो थ्री टू फोर वन एक्डी ओके एबीसीडील नैन एबीसीडील सीबीडी सीबीडी एक्डी सीबीडी अटे बी ली अने करेक्ट आसर अन्ट ओके स्टडी आफ् हेर ट्रैकालजी ये सीबीडी करेक्ट आंसर अक्स्ट क्वेश्चन नैक्स्ट क्वेश्चन के नैक्स्ट क्वेश्चन विच आफ द फाइंग इज करेक्ट क्रिंद वाट जतपरची सो आपशन चूँगी देर इज़ नो चेज इन नईट्रोजन पर्संटेज इन इनहेलेषन अंड एक्सलेषन उच्छ्वास निश्वास में नईट्रोजन शात मारपु द पर्सेज आफ् आक्सीजन इन इनहेलेषन इज़ ग्रेटर दैन द पर्सेज आफ् आक्सीजन इन एक्सलेषन उच्छ्वास में आक्सीजन शात निश्वास में आक्सीजन शातम कटे एक्व दी आसर चपाली यू हाव एंड डाउट वाट इज दट प्लीज कैन यू क्लारीफ दट वाट इज द रीजन फर् रीजन फर् सैन सूटसा अंटे अर्धम का कॉस्मेटालजी सो आशन सी बोथ वन अंड टू 
So there is no change in nitrogen percent in inhalation and exhalation. So basically respiration lo manaki inhale and exhale process lo inhalation and exhal exhalation process lo uchwasam nichwasam lo EMM gases ni manan tis kunta mu anante basic ga environment lo. Ipur manamu inhale process lo ye gas ni manan tis kunta mu ante adi manak teli do. Manam environment lo no ka bulk of air ni manan tis kunta mante. Andalu oxygen onda, nitrogen onda, carbon dioxide onda, monoxide onda nik deli seti. Leh gada oka bulk of air ni manan tis kunta. आ एयर लो ऑक्सीजन एक करुँ दो आदि वेतु कुने रेस्पोंसिबिलिटी हीमोग्लोबिन दे इन दो कंटे हीमोग्लोबिन है कदा ऑक्सीजन तो रिएक्ट ये ब्लड इनी पीर फेज़ है से दी तो आदि मानक सामान न लेदो तो अंध के पोल्यूटेड गैस के कुए एक्सपोज़ आवोद दो सो ये पुरे नाइट्रोजन एनवायरनमेंट लो नाइट एनवायरनमेंट लो नाइट्रोजन परसेंट इन तो उन्होंने अंते 78 परसेंट ऑक्सीजन होचे 21 परसेंट उन्होंने दी कार्बन डाइऑक्साइड एम ऑफ 0.04 परसेंट उन्होंने दी इकड़ा मानम इनहेल प्रोसेस लो नाइट्रोजन इन तो तीस कुंटा हुवो अनंते 78 है ये इन्दु कंटे न्यू इन तो तीस कुंटा हुवो निक तेली दो इपुर फॉर अडल्स लो आई थे 18 टाइम्स, ओल्ड एज पीपल लो ओनली 15 टाइम्स है। अंटे मानो नार्मल का उन नपुरे रेस्पिरेशन नकला आउट उन्हें। तो वे तो ना फिजिकली वर्क चेस तो उन्हें रेस्पिरेशन नकला आउट उन्हें। डिप्रेशन लो बाग ये डस्ट ना उनको नकला आउट उन्हें। इका बाई पड़ी लाइक पता एंजाइटी � तो अंते एनवायरनमेंट लो उन्ना परसेंटेज गैसेस ने इनहेल परसेंटेज गैसेस का मनं कंसीडर जेस को वाली, ओके ना? तो काबूटे इनहेल लो ये परसेंट ऑफ गैसेस ने तीस कुंटाओ, पर एक्सेल लो यंत्र ये में रिलीज़ है इस तब अंते नाइट्रोजन ने सेम 78 परसेंट ऑफ नाइट्रोजन ने सेम रिलीज़ है इस � अंटे 5% ऑक्सीजन अनेक दिन माना बॉडी लो यूटिलाइज़ आउट होता नन्मा टा हीमोग्लोबिन रिसीव चेस कुंटा दे सो कार्बोक्स हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कन्वर्ट चेस को ने आ ऑक्सीजन माना बॉडी मतलब मेटाबॉलिज्म कोसम यूज़ आउट होता जीवक रियल कोसम इनका कार्बन डाइऑक्साइड एमो तीस कुने देमो 0.04 वधले देमो 4.4 परसेंट ये कु कार्बन डाइऑक्साइड बैठ कोस्त दी ऑक्सीजन तक को अस्त दी नाइट्रोजन सेम ऐलाद इसको टाला गया अस्त दन माटा इधे प्रोसेस ऑफ गैसेस इन इनहलेशन एंड एक्सलेशन इकड़ा फर्स्ट स्टेटमेंट लो देर इस नो चेंज इन नाइट्रोजन परसेंट इन इनहलेशन एंड एक्सलेशन अन्� तो उच्चवासन निच्चवासन लो नाइट्रोजन शातल लो एटवेंट मार पूंडा दो सेम तीस कोनी सेम बाईट कोस्त दी तो फर्स्ट स्टेटमेंट है करेक्ट सेकंड स्टेटमेंट एंड अंडे दे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन इनहलेशन इनहलेशन ऑक्सीजन परसेंट ग्रेटर दान दाय एक्सलेशन अंडे इनहलेशन लो ऑक्सीजन परसेंटेज हो एक्सलेशन तो काबूटी ये स्टेटमेंट गुड़ा करेक्ट है उतने बहुत वन एंड टू करेक्ट हैं डी ऑप्शन सी अनेक दिक्कत करेक्ट है उतना ना मटा ओके अंडरस्टूड अरे भाई ना, नी डाउट्स? सामाता साइनेसिटी से इंदु कोस्तुंडी, ओके, तो साइनेसिटी से अंटे एंड अंटे इज सम्बोट डिस्टर्बेंस ऑफ इनहलेशन एंड एक्सलेशन अंडी, इपुरु माना को नाजल कैविटी उन्दी कदा, दिस इज लाइक नाजल कैविटी, अपर नाजल कैविटी, ये नाजल कैविटी दगरा उन्ना मज़िल एमो तो अंटे तो नोस दगरा मन कुन्ना मज़िल है मोता दंटे मज़िल कौनसे में एक्स्ट्रा मज़िल होता दी इतना स्वेलिंग होता दी एक्स्ट्रा मज़िल स्वेलिंग होच ना पड़ो ये को येर येर गैसेस अने दे पास आवडाने के समवाट डिस्टर्बेंस अने दे अनपिस्तु नन माटा तो डिस्टर्बेंस अने से अनपिंचे है मोतन दंटे मन के 
బ్రీతింగ్ అనేది నార్మల్ బ్రీతింగ్ ఉండదు అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు మీరు ఏదన్నా డస్ట్కి కానీ ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు ఆడ స్పేస్ అనేది ట్యూబ్ తక్ స్పేస్ చిన్నగా ఉంది కాబట్టి ఆ ట్యూబ్లో ఏమైనా డస్ట్ పార్టికల్స్ స్టోర్ అయిపోతే కూడా గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది అండ్ ఆల్సో హెవీ ఎయిర్ ఎప్పుడన్నా మనకు గాలి ఎక్కువ వీచినప్పుడు కూడా ఎక్కువ ప్రెషర్ గాలి లోపలికి వెళ్ళినా కూడా అంత ఒకేసారి లోపలికి వెళ్ళడానికి స్పేస్ సరిపోక అక్కడ ఏమవుతుందంటే చిన్న స్పేస్ ఉంది కాబట్టి డిస్టర్బెన్స్ అయ్యి బ్రీతింగ్ అనేది సరిగా జరగదు ఎయిర్ వేస్ అనేవి పాసెస్ సరిగా జరగవండి సో ఆపరేషన్స్ చేసి రిమూవ్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ మజిల్ను ఎక్స్ట్రా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మజిల్ ఇన్ ద నాజల్ క్యావిటీ దానివల్ల మనకి ఆ సిమ్టమ్స్ అనేవి కనపడుతూ ఉంటాయి ఓకేనా ఓకే సో దట్ ఈస్ లైక్ ఇంకా మనం సెషన్ ఎండ్ చేద్దాం ఇవాళ నాకు మళ్ళీ టెన్ ఓ క్లాక్కి వేరే క్లాస్ ఉందండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మళ్ళీ రేపు ఈవినింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి మళ్ళీ లైవ్ ఉంటుంది టుమారో ఈవినింగ్ సర్జరీ అయిందా మీకు సర్జరీ చేస్తారు సర్జరీ చేసి ఆ ఎక్స్ట్రా మజిల్ని రిమూవ్ చేస్తారు సో రిమూవ్ చేస్తే సరిపోతుంది అదేం పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు అది మీకు బై బర్త్ ఉందా మధ్యలో వచ్చిందా సమత థ్యాంక్ యూ గైస్ హ్యావ్ ఏ నైస్ వీకెండ్ సో ఎంజాయ్ అవర్ డే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశారు అందరూ అండ్ ఆల్సో మీకు ఇంతకుముందు ఎవరు నన్ను సపరేట్గా బయాలజీ క్లాసెస్ కావాలి అని అడిగారు కదా సో బయాలజీ క్లాసెస్ కావాలి అంటే నేను మీకు ఒక కోడ్ చెప్తానండి ఆ కోడ్లో ఎంటర్ చేసుకుంటే మీకు క్లాసెస్ ఉన్నాయి ఒక్క నిమిషం మీకు ఒక కోడ్ చెప్తాను నేను ఆ కోడ్ నోట్ చేసుకోండి మీకు అందులో సమ్ డిస్కౌంట్స్ ఏవో ఉన్నాయి సో దట్ ఈస్ లైక్ వై ఎయిట్ వన్ సిక్స్ అండి సో ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి వై ఎయిట్ వన్ సిక్స్ ఓకే వై ఎయిట్ వన్ సిక్స్ అగైన్ వై ఎయిట్ వన్ సిక్స్ వై ఎయిట్ వన్ సిక్స్ వై ఎయిట్ వన్ సిక్స్ సో ఎవరికైనా లైక్ సపరేట్ బయాలజీ క్లాసెస్ కావాలి అనుకుంటే సో గురుకుల వాళ్ళకి బయాలజీ కానీ లేకపోతే టెట్ డిఎస్సి వాళ్ళకి లేదా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సో అంటే నా క్లాసెస్ ఎక్స్పెషలీ కావాలి అని అనుకుంటే వై ఎయిట్ వన్ సిక్స్ ఎయిట్ వన్ సిక్స్ అండ్ రిమైనింగ్ కోర్సెస్ కూడా ఏమైనా పర్చేస్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీకు ఈ కోడ్ నుంచి సమ్ డిస్కౌంట్స్ అనేవి వస్తాయి చూడండి ఓకే డిస్కౌంట్ వస్తుంది సో కోడ్ని యూజ్ చేసుకొని మీరు రెఫర్ చేసుకోండి ఓకేనా ఆఫర్ కూడా ఉంది దీంట్లో నిన్ననే క్రియేట్ చేశారు ఆఫర్ ఎక్స్పెషలీ ఈ క్లాసెస్ కోసం సో కాబట్టి మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ కోడ్ని యూజ్ చేసుకుంటే మీకు డిస్కౌంట్స్ వస్తాయండి ఆఫర్స్ కూడా వస్తాయి స్వప్న వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్ స్వప్న చూడలేదమ్మా నేను మీ కామెంట్ సారీ థ్యాంక్ యూ బాలాచారి యూర్ ఆల్సో ఆల్వేస్ నైస్ టిఎస్పిఎస్సి ఎం ఎంసీక్యూ సిరీస్కి కూడా ఉంది సో ఎంసీక్యూ సిరీస్కి ఉంది అన్నిటికీ ఉన్నాయండి టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ టూ ఎగ్జా ఎగ్జామ్కి గ్రూప్ త్రీ ఎగ్జామ్కి కూడా ఉంది సో చూడండి ఎంసీక్యూస్కి సపరేట్గా నేను క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను 
అండ్ ఆల్సో కంటెంట్ క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ అది చూసుకోండి ఓకేనా సో ఐఎమ్ ఫ్రమ్ తిరుపతి రాజేష్ ఓకేనా ఓకే గైస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ యూ బాలాచారి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే మళ్ళీ రేపు ఈవినింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి మీట్ అవుదాం ఓకే ఓకే బాయ్ బాయ్ బాయ్